இயல்பாடம் இந்த கல்லூரியில் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி நான்காம் ஆண்டில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற கொழும்பு இந்த கல்லூரி மற்றும் யாழ்ப்பாணம் இந்த கல்லூரி அணிகள் மோதிக்கொள்கின்ற சொல்லாடல் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி நான்கு நிகழ்வுக்கு உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கின்றோம் தற்போது சொல்லாடல் நிகழ்வுக்கான ஆரம்ப கட்ட நிகழ்வுகள் நடைபெற இருக்கின்றன நிகழ்வை மங்களமயமாக ஆரம்பிக்கும் வண்ணம் முதல் நிகழ்வாக மங்கள விளக்கேற்றல் இடமாக இருக்கின்றது அந்த வகையிலே நிகழ்வின் ஆரம்ப சுழலை ஏற்றி நிகழ்வை ஆரம்பித்து வைப்பதற்காக நாம் அழைத்து நிற்பது இந்த கல்லூரி கொழுந்தினுடைய அதிபர் திரு கணபதி பிள்ளை நாகேந்திரா அவர்களை தொடர்ந்து நிகழ்வினை ஆரம்பிக்கும் முகமாக நாம் அழைத்து நிற்பது மகள் விளக்கினை ஏற்றுவதற்காக யாழ்ப்பாணம் இந்த கல்லூரியின் அதிபர் திரு ரண்ணம் செல்மாறன் ஐயா அவர்களை நன்றி தொடர்ந்து அழகு சொல்லை ஏற்றுவதற்காக நாம் அழைத்து நிற்பது ஆதர்சம் விருதினை பெற்று எங்களுடைய இரு கல்லூரிகளையும் பெருமைப்படுத்துவதற்காக வகை தந்திருக்கின்ற கவிஞர் சோ பத்மநாதன் ஐயா அவர்களை தொடர்ந்து வரிசையிலே மகள் அழகினை ஏற்றுவதற்காக நாம் அழைத்திருப்பது யாழ்ப்பாணம் இந்த கல்லூரியினுடைய கொழும்பு பழைய மாணவர் சங்கத்தினுடைய தலைவர் திரு வசந்தன் அவர்கள்
மங்களத்தை நினைவதற்காக நாம் அழைத்திருப்பது இந்து கல்லூரி கொழும்பினுடைய திவாகரணி தலைவர் பாலசுப்பிரமணியம் இருக்ஷன் அவர்கள் தொடர்ந்து நாம் அழைக்கின்றது குழும்ப இந்து கல்லூரியினுடைய பொறுப்பாசிரியர் பஞ்சலிங்கம் மதுரதன் அவர்கள் நிறைவாக நாம் அழைத்திருப்பது யாழ்ப்பாணம் இந்த கல்லூரியினுடைய விவாத வந்த பொறுப்பாசிரியர் திரு முருகேஷ் பிரதாஸ் அவர்கள்
கொழும்பு இந்து கல்லூரியினுடைய பிரதி அதிபர்கள் அதிபர்கள் மாணவர்கள் மாணவ முதல்வர்கள் அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்றுக் கொள்கிறேன் அடுத்ததாக நமது நமது சொல்லாடல் நிகழ்விற்காக நமது ஏற்பாட்டு குழு நடுவர்களாக ஏற்பாடு செய்த நடுவர்களையும் வருக வருக என வரவேற்றுக் கொள்கின்றேன் அடுத்து இந்த சொல்லாடல் நிகழ்வினை கண்டு கழித்து அதன் பொழிவினை உணர்த்து தமிழர்களின் எதிர்கால வாழ்வை நிலைக்க வந்திருக்கும் ஏனைய பாடசாலை மாணவர்கள் ஆசிரியர்கள் நலன் விரும்பிகள் மற்றும் ஏனைய பாடசாலைகளினுடைய அதிபர்கள் அனைவரையும் வருக வருக வரவேற்று அமைகின்றேன் நன்றிகள் பேராயிரம் தாமதமாக இருக்கிறபடியால் மிக சுருக்கமாக ஒரு அறிமுக நிகழ்வு ஒன்று இந்த இடத்திலே இடம்பெற இருக்கிறது அதற்காக யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரியினுடைய பெருமை மிகு அத்தனை முன்னை நாள் விவாதிகளையும் நான் அன்போடு இந்த மேடைக்கு அழைத்து நிற்கிறேன் தயவு செய்து மிக விரைவாக இந்து கல்லூரியினுடைய முன்னை நாள் விவாதிகள் அத்தனை பேரும் இந்த மேடையை அலங்கரிக்க வாருங்கள் என்ன அந்த முன்னை நாள் விவாதிகள் என்று சொன்னேன் அந்த பரம்பரை எங்கு தொடங்கியது என்று சொன்னால் அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பரம்பரை அதனுடைய பிரதிநிதிகள் இங்கே பலர் இருக்கிறார்கள் எங்கள் ஆறு திருமுருகன் ஐயா தமிழர் பி சிவகுமாரன் ஐயா இவர்கள் முதற் கொண்டு பின்னர் வழி வழி வந்த எங்களுடைய கலாநிதி ச முகுந்தன் செல்வ மனோகரன் ஆசிரியர் அவர்கள் இருக்கிறார் சர்வேஸ்வரா இருக்கிறார்கள் அத்தனை பேருக்கும் நான் அன்போடு முதலாவதாக மேடைக்கு அழைக்கிறேன் மிக சுருக்கமாக இந்த அறிமுக நிகழ்வை நிகழ்த்த வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு பேச்சாளனுக்கு எந்த அளவுக்கு மொழி ஆளுமை பொருள் ஆளுமை முக்கியமோ அவனுடைய தொணி எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ ஒரு பேச்சாளனுடைய நிலை எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ அத்தனைக்கு மேலாக முக்கியமான ஒன்று இன்னொன்றும் இருக்கிறது அவன் பேச யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி கொடுத்து கொண்டிருக்கிறது ஆகவே மதிப்பார்ந்த சபைக்கு இங்கு குறைவில்லை ஒரு சின்ன குறை இருந்தது என்று சொன்னால் அந்த மதிப்பார்ந்த சபையிலே நின்று ஆளுவதற்கு ஒரு தளம் வேண்டும் நின்று பேசுவதற்கு ஒரு நிலையான ஒரு ஸ்திரமான ஒரு தளம் வேண்டும் அதை யார் அதிகம் உணர்வார்கள் என்று சொன்னால் ஒரு பேச்சாளனுக்கு தான் அதனுடைய கனதி இன்னும் அதிகமாக தெரியும் அந்த கனதியை உணர்ந்தவர்கள் என்கிற வகையிலே இந்து கல்லூரியினுடைய முன்னை நாள் விவாதிகளாக நாங்கள் யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரிக்கு ஒரு பரிசு பொருளோடு வந்திருக்கிறோம் அந்த பரிசு பொருளை பெற்றுக் கொள்வதற்காக எங்கள் அன்புக்குரிய பெருமைமிகு அதிபர் திரு செந்தில்மாறன் அவர்களை அன்போடு நான் இந்த மேடைக்கு அழைக்கிறேன் அத்தனை விவாதிகளும் ஒரு சேர அந்த பரிசு பொருளை எங்கள் அதிபருக்கு எப்போது வழங்கி வைக்கிறார்கள் பிறந்து வைக்கிறார்கள் இந்த மேடையை இந்த அரங்கினை எனி இந்து கல்லூரியுடைய வருங்கால சந்ததி ஆளும் என்கிற நம்பிக்கையிலே அதை நாங்கள் வழங்கி வைக்கிறோம் அனைவருமாக சேர்ந்து அந்த அன்பளிப்பினை இப்போது திறந்து வைக்கிறார்கள் ஒரு பேச்சாளனுக்குரிய கம்பீரத்தை தரக்கூடிய ஒரு போரியத்தினை யாழ்ப்பாணம் இந்துக்களுடைய முன்னை நாள் விவாதிகள் அதனுடைய மதிப்பறிந்து கனமறிந்து கனமாக தயாரித்து அதை வழங்கி இருக்கிறார்கள் அத்தனை பேருக்கும் இதிலே பங்களித்த ஒவ்வொருவருக்கும் நன்றிகள் இந்துக்களுடைய பெருமை மிகுத்த இலங்கை ஜெயராஜ் ஐயா முதல் கம்பபாரதி ஜெயராஜ் ஐயா முதல் இங்கே இருக்கிற தமிழரை சிவம் சிவகுமாரன் ஐயா ஆகட்டும் ஆர திருமுருகன் ஆகட்டும் அத்தனை பேரும் ஒவ்வொரு ரூபாயாக வழங்கி இந்த இந்த போடியத்தினை இந்த மன்றுக்கு வழங்கி இருக்கிறார்கள் இந்த கல்லூரிக்கு வழங்குகிறார்கள் 
படம் என்பதை தாண்டி பலருடைய உழைப்பிலே உருவானது இதை அடுத்த சந்ததி பயன்பு பெறட்டும் என்று கூறி இப்போது இந்த மண்ணிலே இந்த போடியத்திலே முதல் உரையாக ஒரு நல்ல பேச்சாளனுடைய அதாவது மூத்த எங்களை வழிநடத்தக்கூடிய ஒருவருடைய உரை அமைந்தால் நன்றி எனும் வகையிலே பலர் இருந்தாலும் நேரம் சுருக்கமாக இருக்கிறபடியால் எங்கள் எல்லோரினுடைய பிரதிநிதியாக ஆறு திருமுருகன் ஐயா அவர்கள் இரண்டு நிமிடம் பேசி இந்த கோடியத்தினை ஆரம்பித்து வைக்கிறார் அது நல்ல வளமான எதிர்காலமாக அமையது இறைவனை பிரார்த்தித்து இரண்டு பெரும் கல்லூரிகளுடைய அதிபர்களை வரவேற்று கல்லூரியினுடைய புகழ்மூத்த பழைய மாணவர்கள் இன்றைய சொல்லாடு களத்து கூடாக நடுவர்களாக பங்கு பெற்றிருக்கின்ற இழைப்பாரிய மதிப்பாந்த நீதிபதி விக்னராஜ ஐயா யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரியினுடைய மூத்த தவ புதல்வன் கவிஞர் சோ பத்மநாதன் அவர்கள் விருது பெறுகின்ற பத்மநாதன் ஐயா அவர்கள் மேடையில் வீட்டிருக்கின்ற இந்துவின் புதல்வர்கள் அவையில் இருக்கின்ற இரண்டு கல்லூரிகளின் புதல்வர்கள் அனைவருக்கும் இலங்கையில் மட்டுமல்ல உலக தமிழர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை அவதானித்த வண்ணமாக இருக்கிறார்கள் அந்தளவு தூரம் இந்த நிகழ்ச்சி பிரசித்தமாகிவிட்டது இந்த நிகழ்ச்சியிலே பங்கு பற்றிய பேச்சாளர்கள் இன்றைக்கு பிற பெரிய பேச்சாளராக மாறிக்கொண்டு பெருமை தந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இரண்டு கல்லூரிகளினுடைய புதல்வர்களுக்கும் வா வாழ்த்துகிறேன் புதல்வர்களையும் வாழ்த்துகிறேன் வணங்குகிறேன் யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூறாம் ஆண்டு உருவாகி ஒரு சில ஆண்டுகள்லேயே டிபேட் கமிட்டி இந்த பாடசாலையிலே இருந்திருக்கிறது அந்த டிபேட் கமிட்டியிலே முதல் பிரபல பேச்சாளரானவர் ஒரேட்டர் சுப்பிரமணியம் அவர்கள் ஸ்கந்தவரோதியா கல்லூரியின் புகழ்பூத்த அதிபரானார் நிவின் செல்லத்துறை என்கின்ற அதிபர் வகுப்பிலே குழப்படி செய்கிற மாணவர்களை கூப்பிட்டு பேச வைத்தார் இந்த தலைப்பை கொடுத்தாலும் முதலில் பேசிய மாணவனுக்கு வகுப்பறையிலே கொடுத்த பட்டம் தான் ஒரேட்டர் சுப்பிரமணியம் என்கிற பட்டம் அந்த சொல்லாடு களம் என்பது நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே இந்த கல்லூரியிலே ஆரம்பிக்கப்பட்டு இன்றைக்கு இரண்டு பெரிய கல்லூரிகள் மோதுகின்ற ஒரு சொல்லாடு களமாக விரிவடைந்து வளர்ச்சி பெற்றிருக்கிறது எனவே இந்த அரங்கத்தை நீண்ட நேரம் நான் பேசாமல் அனைவருக்கும் வாழ்த்து கூறி என்னை இந்த சொல்லாடு களத்தினுடைய அரங்கத்திலே இந்த பரிசு பொருள் மேடையிலே பேச வைத்ததற்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரியும் இந்து கல்லூரி கொழும்பும் மோதிக்கொள்கின்ற சொல்லாடல் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு நிகழ்வுகளின் உத்தியோகபூர்வ கட்டங்களுக்குள் செல்ல இருக்கின்றோம் அந்த வகையிலே நிகழ்வுகளின் ஆரம்ப கட்டமாக அதிபர் உரை இடம்பெற இருக்கின்றது முதலாவதாக அதிபர் உரையினை வழங்கி வைப்பதற்காக நாம் அழைதின்பது இந்து கல்லூரி கொழும்பினுடைய அதிபர் திரு கணவதி பிள்ளை நாகேந்திரா அவர்களை
விநாயகரின் பாதங்களை தொடர்ந்து இதன் உரையை ஆரம்பிக்கின்றோம் இந்து கல்லூரியின் அதிபர் அவர்களே மற்றும் விருந்தினராக கலந்து கொண்டிருக்கும் கவிஞர் பத்மநாதன் ஐயா அவர்களே ஆறுமுகம் திருமண் ஐயா அவர்களே மற்றும் இந்து கல்லூரியினுடைய பிரதி அதிபர்கள் உதவி அதிபர்கள் கொழும்பு இந்து கல்லூரியினுடைய பிரதி அதிபர் மற்றும் உதவி அதிபர்கள் இரு பாடசாலையினுடைய ஆசிரியர்கள் மற்றும் பாடசாலை அபிவிருத்தி சங்கத்தினுடைய உறுப்பினர்கள் பழைய மாணவர் சங்கத்தினுடைய உறுப்பினர்களே மாணவர்களே சான்றோர்களே கல்விமான்களே உங்கள் அனைவருக்கும் எனது மாலை வந்தனங்கள் கொழும்பு இந்து கல்லூரிக்கும் யாழ் இந்து கல்லூரிக்கும் இடையில் சொல்லாடல் நிகழ்வு பல வருடங்களாக இடம்பெற்று வருகின்றது இந்த சொல்லாடல் நிகழ்வில் நான் பாடசாலையில் சென்ற வருடம் கடமையேற்ற பொழுது எமது பாடசாலையில் இச்சொல்லாடல் நிகழ்வு இடம்பெற்றது அதே போன்று இரண்டாவது தடவையும் யாழ் மண்ணில் சொல்லாடல் நிகழ்வில் நான் கலந்து கொண்டிருப்பதையிட்டு மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் இன்றைய தினம் எம்மவர்களின் புலம்பெயர் உறவுகளால் ஈழத்தமிழ் அரசியலுக்கு பெரிதும் விளைவது ஆதாயமே என கொழும்பு இந்து கல்லூரி மாணவர்களும் எதிரணியில் யாழ் இந்து கல்லூரி மாணவர்களும் அம்மாணவர்களை நான் வாழ்த்தி இவ் சொல்லாடல் நிகழ்வு சிறப்புற எமது பாடசாலை சார்பில் யாழ் இந்து கொள்ளி மாணவர்களையும் எமது மாணவர்களையும் வாழ்த்தி பாராட்டுகின்றேன் மேலும் இப்பாடசாலையினுடைய அதிபர் திரு ரட்னம் செந்தில்மாறன் அவர்கள் நானும் சம காலத்தில் கல்வி அமைச்சில் கல்வி அதிகாரிகளாக கடமையாற்றி கொண்டிருந்தோம் சிறந்த நண்பரும் கூட அவர் சிறிது காலத்தில் அவர் யாழ் இந்து கல்லூரியில் அதிபராகவும் நான் கொழும்பு இந்து கல்லூரியில் அதிபராகவும் தற்பொழுது கடமையாற்றி கொண்டிருக்கின்றோம் இந்துக்கள் இந்துக்களுக்கிடையிலான சமரும் இந்த சொல்லாடலும் இரு பாடசாலைகளுக்கிடையிலான நட்புறவை வளர்ப்பதில் ஒரு பாலமாக இருக்கின்றது இவ்வாறான நிகழ்வுகள் மூலம்தான் இரு நாட்கள் யாழில் இருக்கக்கூடிய கல்வி சமூகம் கொழும்பிலும் கொழும்பில் இருக்கக்கூடிய கல்வி சமூகம் யாழிலும் பரஸ்பரம் புரிந்துணர்வுடன் நட்புறவையும் வளர்த்து சிறப்புட எமது மாணவர்களும் ஆசிரியர்களும் அதிபர் குழாமும் வெற்றிடை போடுவதற்கு இந்த சொல்லாடலும் இந்துக்களின் பெரும் சமரும் பெரு உதவி செய்து வருகின்றது மேலும் இந்நிகழ்வினை இரு பாடசாலைகளிலும் இருக்கக்கூடிய பழைய மாணவர்கள் தங்களுடைய அனுசரணை மூலமாக பல்வேறு நிகழ்ச்சி திட்டங்களை பெரு அளவில் செலவினை செய்து இந்நிகழ்வினை அபிவிருத்தி செய்து வருகின்றார்கள் அவர்களுக்கும் நாம் இந்த நேரத்தில் நன்றிகளை கூறி இத்தருணத்தில் எனக்கு வாய்ப்பை அளித்த உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றியை கூறி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி நன்றி தொடர்ந்து அதிபர் உரையினை ஆற்றுவதற்காக நாம் அழைத்திருப்பது யாழ்ப்பாணம் இந்த கல்லூரியின் அதிபர் திரு ரட்னம் செந்தில்மாறன் ஐயா அவர்களை இன்றைய இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்டுள்ள இந்து கல்லூரி கொழும்பினுடைய அதிபர் நண்பர் திரு நாகேந்திரா அவர்களே மற்றும் இன்றைய இந்த நிகழ்வில் ஆதர்சனம் இந்துவின் ஆதர்சனம் விருதினை பெற வருகை தந்துள்ள கவிஞர் சோ பத்மநாதன் அவர்களே மற்றும் நிகழ்வில் கலந்து கொண்டுள்ள கலாநிதி ஆர் திருமுருகன் அவர்களே மற்றும் எமது பழைய மாணவர் சங்கத்தினுடைய தலைவர்களே ஆசிரியர்களே இரு கல்லூரிய ஆசிரியர்களே மாணவர்களே மற்றும் எங்களுடைய பழைய மாணவர்கள் அனைவருக்கும் எனது இந்நேர வணக்கம் இந்துக்களின் சமர் 
என்ற இந்த பெருந்துடுப்பாட்ட போட்டியினையொட்டி வருடாந்தம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்ற ஒரு நிகழ்வு தான் இந்த சொல்லாடல் நிகழ்வு இலங்கையிலே பல பெருந்துடுப்பாட்ட சமர்கள் நடைபெற்று வருகின்றது எனினும் அந்த துடுப்பாட்ட சமர்களை ஒட்டி நடைபெறுகின்ற மிக அனைவராலும் வரவேற்கப்படுகின்ற ஒரு நிகழ்வு இந்த சொல்லாடல் நிகழ்வு இவ்வாறான ஒரு நிகழ்வினை நடத்துகின்ற அந்த இந்துக்களின் சமர் பெருந்துடுப்பாட்ட போட்டியின் பின்னர் நடத்துகின்ற ஒரு பெருமை மிகு கல்லூரி ஜாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரியும் இந்து கல்லூரி கொழும்பும் ஏன் இவ்வாறான நிகழ்வுகள் மிகவும் வரவேற்கத்தக்கதாகவும் நடைபெற்று வருகின்றனால் இலங்கையின் இலங்கையின் பல விவாதிகளை பிரசவித்த பாடசாலையாக இந்த இரு பெரும் கல்லூரிகளும் விளங்குகின்றது அதுவே இந்த நிகழ்வின் வெற்றிக்கு ஒரு காரணம் அத்தோடு இந்த ரெண்டு கல்லூரிகளுக்கு இடையிலே ஒரு உணர்வு பூர்வமான ஒரு தொடர்பு இருக்கின்றது நான் நினைக்கின்றேன் இலங்கையிலேயே இரண்டு கல்லூரிகளிலும் பழைய மாணவர்களாக அதிகம் பேர் காணப்படுகின்ற ஒரு பாடசாலை யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரியும் கொழும்பு இந்து கல்லூரி இடப்பெயர்வின் பின்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்தாம் ஆண்டு பெரும் இடப்பெயர்வின் பின்னர் பல யாழ் இந்து கல்லூரி மாணவர்கள் கொழும்பு இந்து கல்லூரியிலே சென்று கல்வி கற்றிருந்தார்கள் அது ஒரு அந்யோன்யமான ஒரு உறவினை தொடர்ச்சியாக இந்த இரண்டு கல்லூரி ஏற்படுத்தி வருகின்றது அதுவே இந்த வெற்றிக்கும் அந்த புரிந்துணர்வுக்கும் ஒரு காரியமாக அமைகின்றது அத்தோடு அடுத்ததாக இந்த சொல் ஆடல் நிகழ்வு வந்து உலகம் முழுவதும் வரவேற்பு படுவதற்கு இன்னும் ஒரு விடயம் அந்த மா அந்த எடுத்துக்கொள்கின்ற தலைப்பு அந்த தலைப்பு என்பது சமகால பொருளாதார அரசியல் நிலைகளோடு சார்ந்த ஒரு தலைப்பினை இந்த சொல்லாடல் நிகழ்வு கொண்டிருப்பதே உலகம் முழுவதும் இந்த சொல்லாடல் நிகழ்வு பெரும் வரவேற்பை பெறுவதற்கான ஓர் காரணமாக அமைகின்றது அந்த வகையிலே இது எனக்கு மூன்றாவது சொல்லாடல் இந்த முறை எடுத்துக்கொண்ட தலைப்பு கடந்த வருடங்களில் இடம்பெற்ற சொல்லாடலை விட ஒரு வித்தியாசமான ஒரு தலைப்பு மிக சர்ச்சைக்குரிய தலைப்பாகவும் அமையலாம் ஏனெனில் புலம்பெயர் தமிழர்களின் பல்வேறு அர்ப்பணிப்புகள் பல்வேறு பொருளாதார உதவிகள் மூலம் வளம் பெற்ற ஒரு சமூகம் இந்த ஈழத்தமிழ் சமூகம் அந்த வகையில் இன்றைய இந்த தலைப்பு உங்களுடைய மாணவர்கள் அந்த தலைப்பினை நோக்கி வாதிட இருக்கின்றார்கள் நிச்சயம் பெரும்பாலான புலம்பெயர்ந்த உறவுகள் எண்பதுகளின் பிற்பகுதிகளும் தொண்ணூறுகளிலும் பிற்பகுதிகளுமே இடம்பெயர்ந்து இடம் புலம்பெயர்ந்து புலம்பெயர் வாழ் ஈழத்தமிழர்களாக வாழ்ந்து வருகின்றார்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு முற்பட்ட எங்களுடைய இருப்பும் இப்போதைய இருப்பும் வித்தியாசப்படுகின்றது அப்போது புலம்பெயர் தமிழர்களினுடைய அந்த பொருளாதார அரசியல் நிலைமைகள் கொண்டு நெறிப்படுத்துவதற்கு ஓர் கட்டுக்கோப்பான அமைப்பு எங்களிடம் இருந்தது அதற்கும் இப்போது இருக்கின்ற வித்தியாசம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு பின்னர் மிக மாறியுள்ளது இந்த நிலையில் புலம்பெயர் தமிழர்கள் எங்களுடைய சமகாலத்தில் களத்தில் இருந்து கொண்டு கடமையாற்றுகின்ற வகையில் அந்த களத்தில் இருந்து கொண்டு அரசியல் செய்கின்ற வகையில் ஓர் கடினத்தன்மையை புரிந்து கொண்டு ஓர் புலம்பெயர் சமூகமாக இந்த விவாதத்துக்கு பின்னர் மாற்றமடையும் என்பது எங்களுடைய திண்ணம் ஏனெனில் இந்த விவாதத்தினூடாக அந்த புலம்பெயர் தமிழர்கள் மத்தியில் ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு அரசியல் நோக்கம் ஏற்பட வேண்டும் நீண்ட காலமாக பலருடைய விமர்சனம் இருந்தது இந்த பாடசாலைகளில் இந்த அரசியல் தொடர்பான விவாதங்களை நடாத்துவது சரியா தவறான நிச்சயம் நான் அரசியல் புரிந்தினர் ஒரு அரசியல் அறிவு வளர வேண்டும் என்பது எல்லோருடைய அவா ஏனெனில் இந்த இருபெரும் கல்லூரிகளில் இருந்து வருகின்ற இந்த விவாதிகள் இனிவரும் காலங்களில் இந்த நாட்டை ஆள போன்ற அரசியல் தலைவர்களாக இருப்பார் எங்களுடைய தமிழ் அரசியல் தலைமைகளுக்கு பெரிய நல்ல அறிவுள்ள நேர்மையான இனப்பட்டுள்ள தமிழ் அரசியல் தலைமைகளுக்கான வறுமை நிறையவே இருக்கின்றது அந்த வறுமையை பூர்த்தி செய்கின்ற நல்ல அரசியல் தலைவர்களாக நிச்சயம் இந்த மாணவர்கள் எதிர்காலத்தில் உருவாகிறார்கள் அதற்கு இந்த சொல்லாடல் களம் ஒரு அடிகோல் அடிகோலுகின்ற ஒன்றாக அமையும் என்பது 
எல்லாருடைய எதிர்பார்ப்பும் நிச்சயம் அவ்வாறு அமையும் அந்த வகையில் இந்த சொல்லாடல் நிகழ்வினை ஒழுங்கமைத்து கொண்டிருக்கின்ற அதற்காக உதவி செய்து கொண்டிருக்கின்ற எங்களுடைய கொழும்பு பழைய மாணவர் சங்கத்துக்கும் அத்தோடு எங்களுடைய யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரியுடைய விவாத கழகம் மற்றும் புகைப்பட கழகம் மற்றும் அதோடு சேர்ந்து இணைந்து கடமையாற்றி கொண்டிருக்கின்ற இந்து கல்லூரி கொழும்பு சமூகத்தினர் மற்றும் அனைவருக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்து இந்த விவாதத்தில் ஈடுபட போகின்ற அந்த இருவரும் கல்லூரி விவாதிகளுக்கும் எனது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் நிகழ்வுகள் தற்போது அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி நகர இருக்கின்றன சிந்த வருடம் சுள்ளாடல் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றுக்குரிய வெற்றியாளர்களான கொழும்பு இந்து கல்லூரியினரால் தற்சமயம் சொல்லாடல் வெற்றி கேடயம் நிகழ்வின் மண்டபத்தை நோக்கி அழைத்து வரப்பட இருக்கின்றது அந்த வகையிலே அந்த வெற்றி கிண்ணத்தை ஏந்தி கடந்த வருடத்தினுடைய அணி தலைவர் செல்வன் கஜகோபன் அவர்கள் கொழும்பு இந்து கல்லூரியினுடைய பாடசாலை கொடி சகிதம் வருகை தந்து கொண்டிருக்கின்றார் தற்சமயம் கேடயம் மையப்படுத்தி இருக்கின்றது சொல்லாடல் கேடயம் இரண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி நான்கு கைப்பற்ற போவது யார் அதற்கு முன்னர் கடந்த வருட அணி தலைவருடைய வார்த்தைகளுக்காக அரங்கம் உதிப்பதும் உதிர்வதும் மெலரின் இயல்பே அதை மறுப்பதும் தளிர்ப்பதும் மரத்தின் குணமே தொடுப்பதும் மறுப்பதும் கலையில் ஒன்றே அதில் ஜெயிப்பதும் தோற்பதும் பருவம் இரண்டே சொல் பிறந்ததும் பிறந்ததும் தமிழுக்கென்றே வேலன் கொடுப்பதும் எடுப்பதும் வினையால் என்றே இந்துக்களின் பெருஞ்சமர் சொல்லாடல் சவாட்கிண்ணம் ஈராயிரத்தி இருபத்தி நான்கை உங்கள் முன்னிலையில் சமர்ப்பித்து விடைபெறுகின்றேன் நன்றி சொல்லாடல் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு தற்போது ஆர்வமான நிலையில் இருக்கின்றது அந்த வகையிலே சொல்லாடல் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்குக்கான உத்தியோகபூர்வ காணொலி தற்போது வெளியிட்டு வைக்கப்படும் வெற்றியை தட்டி செல்ல இருக்கின்ற அணிகள் யார் இலங்கை முழுவதும் பெருஞ்சமரை நடாத்துகின்ற பல பாடசாலைகள் இருப்பினும் விவாதத்திலே பெருஞ்சமரை நடாத்துகின்ற பாடசாலைகள் இந்த இந்து கல்லூரியை தவிர தமிழ் பாடசாலைகள் வேறு எதுவும் கிடையாது பல பாடசாலைகள் தங்கள் சமரிலே பெருமை கொண்டிருந்தாலும் இந்த விடயத்திலே இரு இந்து கல்லூரிகளின் விவாதிகளும் பாடசாலைகளின் பெயருக்கப்பால் இந்து கல்லூரிகள் என்று பெருமை கொள்வது இந்த விடயத்திலே அந்த வகையிலே சொல்லாடலினுடைய வரலாறு இரண்டாயிரத்தி பதினாறு முதல் உங்கள் முன்னிலையிலே ஆவணப்படுத்தப்பட இருக்கிறது
பழையோர் பெருமை பாட்டு பெருமை என்று கிளிப்பிள்ளை பாடும் சொல்லாமல் தமிழ் பேசும் பெருமக்கள் வாழ்வுக்காக பேசுகின்ற களமாக எம் இனத்தின் குரலாக திகழ்கின்றது சொல்லாடம் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு ஆரம்பித்த அதன் கம்பீர பயணம் அத்தியாயங்கள் கடந்து இன்று வரை தன் பணியை செவ்வனே செய்து வருகின்றது இப்பெரும் தர்க்கப்போரின் வாத களத்தின் கடந்த களங்களை ஒரு கணம் மீட்டி பார்ப்போம் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு சொல்லாடல் தமிழ் இளைஞர்களினுடைய ஆற்றலையும் ஆளுமையும் அலசி ஆராய்ந்தது இந்த விவாதத்திலே கொழும்பு இந்து கல்லூரி சார்பாக நிசாந்தன் சிந்துஜன் அஜந்த சிங்கம் ஆகியோரும் யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி சார்பாக தர்சனன் சாரங்கன் விசாகணன் ஆகியோரும் பங்கு பற்றியிருந்ததோடு சொல்லாடலினுடைய முதலாவது வெற்றி கோப்பையை தனதாக்கியிருந்தது இந்து கல்லூரி கொழும்பு அணி இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு சொல்லாடல் இலங்கை தமிழ் அரசியல் பரப்பில் மிக பெரும் பேசு பொருளாகியது இலங்கை தமிழ் அரசியல் ஆளுமைகளை பற்றி நடந்த இந்த சொல்லாடலிலே யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி சார்பாக தர்சனன் சாரங்கன் விசாகணன் ஆகியோரும் கொழும்பு இந்து கல்லூரி சார்பாக நிஷாந்தன் மிதுரன் சிந்துஜன் ஆகியோரும் பங்கு பற்றியிருந்ததோடு இந்த கிண்ணத்தினை தனதாக்கி கொண்டது யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரியின் விவாத அணி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுக்கான சொல்லாடல் உள்ளூராட்சி சபை தேர்தலில் வடமாகாண மக்கள் வழங்கியிருந்த பல கட்சி தலைமைத்துவத்தினுடைய நன்மை தீமைகளை அலசி ஆராய்ந்திருந்தது இந்த விவாதத்திலே யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி சார்பாக கிருஷாந்தன் அரண் விசாகணன் ஆகியோரும் கொழும்பு இந்து கல்லூரி சார்பாக கேசவன் மிதுனன் லாவண்யன் ஆகியோரும் பங்கு பற்றியிருந்ததோடு இந்த முறையும் யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி வெற்றியை தனதாக்கி கொண்டது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டிற்கான சொல்லாடல் மலேக தமிழருக்கும் ஏனைய தமிழருக்கும் இடையான இடைவெளி தமிழ் மக்களின் வெற்றியில் செல்வாக்கு செலுத்துகின்ற விதம் தொடர்பாக ஆராய்ந்திருந்தது இதிலே யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி சார்பாக கிருஷாந்தன் துவாரகன் கிஷோக் ஆகியோரும் கொழும்பு இந்து கல்லூரி சார்பாக கேசவன் மிதுனன் லாவண்யன் ஆகியோரும் பங்கு பற்றியிருந்தனர் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டுக்கான வெற்றியையும் யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி தனதாக்கி கொண்டது அதன் பின்னர் நாடு மற்றும் உலக அசாதாரண சூழ்நிலைகளினாலே இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டிலே சொல்லாடல் இடம்பெற்றது நாட்டின் அரசியல் சூழ்நிலையை பயன்படுத்தி தமிழ் தேசிய அரசியல் பிரதிநிதிகள் அமைச்சரவை பதவிகளை பெற்றுக்கொள்தல் சாத்தியமானதா தேவையானதா என்கின்ற துணிப்பொருளிலே அந்த விவாதம் இடம்பெற்றது இந்த விவாதத்திலே யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி சார்பாக தவேதன் மிதுராஜ் வித்யாசாகர் ஆகியோரும் கொழும்பு இந்து கல்லூரி சார்பாக பவனிதன் கஜானன் கஜபோகன் ஆகியோரும் பங்கு பற்றியிருந்தனர் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டுக்கான சொல்லாடல் வெற்றி கிண்ணம் யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி வசமான இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றுக்கான சொல்லாடல் சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் பரிந்துரைகளை பின்பற்றும் இடத்து இலங்கையின் பொருளாதார ஸ்திரத்தன்மையை கேள்விக்குறியாக்கி விவாதத்தினை நடாத்தியிருந்தது இந்த விவாதத்திலே யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி சார்பாக தபேதன் கார்த்திகன் மிதுராஜ் ஆகியோரும் கொழும்பு இந்து கல்லூரி சார்பாக கஜபோகன் கபிஷ்கர் தேவர் சேரான் ஆகியோரும் பங்கு பெற்றிருந்தனர் இந்த முறை கொழும்பு இந்து கல்லூரி சொல்லாடல் கேடயத்தினை தனதாக்கி கொண்டது ஞாலம் பரந்த எதிர்பார்ப்புகள் காலம் கடந்த தமிழ் பணியாக இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு ஆரம்பித்த இந்த சொற்போர் இன்று புலம்பெயர் உறவுகள் தொடர்பாக அலசி ஆராய்கிறது வந்தோர் இதனை உருவாக்க வழிசமைத்தோர் இதன் வழியெங்கிலும் துணை நின்றோர் அத்தனை பேருக்கும் நன்றியோடு இன்றைய சொல்லாடல் ஆரம்பமாகிறது சொல்லாடல் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி
சொல்லாடல் நிகழ்வுகளுக்குள் செல்ல இருக்கின்றோம் தற்சமயம் அணிகளுக்கான அறிமுகம் இடம்பெற இருக்கின்றது இன்றைய நிகழ்ச்சிகளுக்காக நாம் அழைத்து நிற்பது முதலாவதாக இன்றைய நிகழ்வினுடைய வாதிகளின் தரப்பாக அறிமுகமாக இருக்கின்ற கொழும்பு இந்து கல்லூரியினரோடு இணைந்து இன்றைய பிரதிவாதிகளாக இருக்கின்ற யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி அணியினர் மேடையை நோக்கி அழைக்கப்படுகிறார்கள் நிகழ்வின் மேடையின் பின்புறமாக இருந்து தற்போது வீரர்கள் அழைத்து விடப்படுகின்றார்கள் வாதிகள் வலப்புறம் வந்திருக்க இந்து கல்லூரி யாழ்ப்பாணம் இடப்புறம் நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கின்றது தற்சமயம் யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரியினுடைய வாதிகள் வருகின்றது கொண்டிருக்கின்றார்கள் எதிரெதிரே இரு அணிகள் இன்றைய கிண்ணத்தை பிறப்போகின்ற அணி எது என்னும் சொற்ப வேளையிலே உங்கள் முன் தெளிவிக்க காத்திருக்கின்றார்கள் அந்த வேளையிலே தற்சமயம் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளிலே கொழும்பு இந்து கல்லூரி அணி வாதிகள் பகுதியினை தேர்வு செய்து இருக்கின்றார்கள் கொழும்பு இந்து கல்லூரி அணியினுடைய தலைவராக பாலசுப்ரமணியம் கிருக்ஷன் அவர்கள் இணைந்து கொண்டிருக்கின்றார் அவரோடு இணைந்து இரண்டாம் வாதியாக சிவரண்ணம் டனுஜன் அவர்களும் மூன்றாம் வாதியாக பாலச்சந்திரன் கவிஷ்கர் தேவா அவர்களும் இணைந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் மறுபுறம் பிரதிவாதிகள் அணி சார்பாக யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி அணிகளின் சார்பாக முதலாவதாக செல்வன் குணராசா மிதுராஜ் அவர்களும் அவர்களோடு இணைந்து செல்வன் ரவீந்திரன் ரேகிஷன் அவர்களும் மூன்றாம் வாதியாக செல்வன் இந்திரஜித் கார்த்திகன் அவர்களும் இணைந்திருக்கின்றார்கள் வெற்றிகள் என்னும் சொற்ப வேளையிலே தீர்மானிக்க இருக்கின்ற இந்த வேளையிலே இன்றைய தீர்மானத்தை மேற்கொள்ளுகின்ற எங்களுடைய மகோன்னதம் வாய்ந்த நடுவர்களை அறிமுகம் செய்வதற்கான நேரம் இது இன்றைய நடுவர்களை அறிமுகம் செய்து வைத்ததற்காக நாம் அணிந்து நிற்பது இந்த கல்லூரி விவாதமன்றத்தினுடைய மாணவர்கள் செல்வன் தனுசியன் மற்றும் செல்வன் டிவேஷ் அவர்களை தமிழர் தலைநிமிர் கழகத்திற்கும் தலைநகர் தமிழர் கழகத்திற்கும் இடையிலான சொல்லாடல் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்குடைய தீர்ப்பினை நல்க வந்திருக்கின்ற நடுவர்களுக்கான அறிமுகத்திலே முதலாவதாக இன்றைய சொல்லாடல் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கின் பிரதம நடுவர் ஆகிய கௌரவ மாண்பு மிகு மேல் நீதிமன்ற நீதிபதி ஆர் டி விக்னேஷ் விக்னராஜ ஐயா அவர்களை அழைத்து நிற்கின்றோம் இவர் இலங்கையின் போர் மிகுந்த காலமான இரண்டாயிரத்தி எட்டு காலப்பகுதியிலே யாழ்ப்பாண மேல் நீதிமன்ற நீதிபதியாக கடமையேற்று யாழ்ப்பாணத்திலே ஒரு சட்ட புரட்சியை மேற்கொண்டவர் இலங்கை சட்டக்கல்லூரியின் புகழ்பூர்த்த படைப்பாகிய இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தைந்தாம் ஆண்டு சட்டக்கல்லூரியின் தமிழ் விவாத அணியின் தலைவராகவும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு சட்டக்கல்லூரியில் இடம்பெற்ற எஸ்ஜேவி செல்வநாயக ஞாபகார்த்த பேச்சு போட்டியிலே தங்கப் பதக்கத்தை பெற்றவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு உயர்நீதிமன்றத்திலே சட்டத்திரணியாக சத்திய பிரமாணம் செய்த இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு தொடக்கம் பருத்துறை மல்லாகம் யாழ்ப்பாணம் மாவட்ட நீதிமன்றங்களில் நீதிபதியாகவும் அதனைத் தொடர்ந்து மேல் நீதிமன்ற நீதிபதியாகவும் கடமையாற்றி வருகின்றார் இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு ஓய்விற்கு பின்னர் வடமாகாண சபையின் சட்ட ஆலோசகராக கடமையாற்றிய இத்தகு மாண்புமிகு ஐயா அவர்களை சொல்லாடல் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டின் பிரதம நடுவராக அழைப்பதில் 
இந்த கல்லூரி சமூகம் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றது தொடர்ந்து மனித உரிமை போராளி தங்கவேல் கனகராஜ் இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழுவில் இணைந்து கொண்ட இவர் யுத்த காலத்தின் போதும் அதன் பின்னரான நிலைமாறு கால பகுதியிலும் சொல்லனா துன்பங்களை அனுபவித்த மக்களுக்கு ஆறுதலாக விளங்கியவர் இது சரிவதா இது இது சரிவராது நாங்கள் ஹியூமன் ரைட்ஸுக்கு போவோம் என்று சொல்லுகின்ற ஆயிரக்கணக்கான சாமானிய மக்களினுடைய நம்பிக்கை நட்சத்திரம் இவர் மனித உரிமைகள் தொடர்பில் லண்டன் அமெரிக்கா நெதர்லாந்து சுவிட்சர்லாந்து மாலைதீவு உகண்டா போன்ற தேசங்களில் இடம்பெற்ற சர்வதேச மனித உரிமை மாநாடுகளில் கலந்து சிறப்பித்தவர் பேராதனிய பல்கலைக்கழகத்தின் பெருமைமிகு பிரசவமான இவர் கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தினுடைய மனித உரிமைகள் தொடர்பான முதுமானி கல்வியையும் பூர்த்தி செய்துள்ளார் பேரன்பும் பெரும் கருணையும் கொண்ட மனித உரிமை செயற்பாட்டாளரை இந்துவின் சொல்லாடல் மேடை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கின் நடுவராக கொள்வதில் யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி சமூகம் பெருமிதம் கொள்கின்றது தொடர்ந்து சிரேஷ்ட சட்டத்தரணி ஜொனி மதுரநாயகம் தமிழிலே வழக்கறிஞர்கள் வளர்த்து தமிழ் என்ற சொற்பிரியோகம் உண்டு அதன் நீட்சியாக ஈழத்தமிழ் மண்ணில் வாழ்ந்து வருபவர் சிரேஷ்ட சட்டத்தரணி ஜொனி மதுரநாயகம் பதினைந்து வருடங்களுக்கு மேலாக யாழ்ப்பாணத்தில் உள்ள நீதமான் நீதிமன்றங்கள் மாவட்ட நீதிமன்றங்கள் மற்றும் மேல் நீதிமன்றம் குடியியல் மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றம் என்பவற்றிலே வழக்காடி வருபவர் அடிப்படையிலே கொழும்பு பல்கலைக்கழக சட்டபீடத்தில் சட்டமானியாக தன்னுடைய சட்டக்கல்வியை பூர்த்தி செய்த இவர் தமிழின் மீது கொண்ட பேரா பேராவலால் யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ் சிறப்பு முதுகலை மாணி பட்டத்தில் முதல் தர தேர்ச்சியை பெற்றுக்கொண்டார் மேலும் விஷயடமாக இவர் யாழ்ப்பாண நீதவா நீதிமன்றத்தில் பதில் நீதவானாகவும் கடமையாற்றி வருகின்றார் இப்படிப்பட்ட பெருமைமிக்க திரணிவுகள் சட்டத்தரணியை நடுவராக கொள்வதில் இச்சொல்லாடல் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றது தொடர்ந்து சிரேஷ்ட கலாச்சார அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் திருவாளர் பரமலிங்கம் தமிழ்மாறன் இனிவிலூர் பண்டிதை தனலட்சுமி மகாலிங்கம் அம்மையாரின் இலக்கிய வழி தோன்றலாகிய இவர் சிறுவயதிலிருந்தே விவாதம் சொற்பொழிவு கவிதை அறிவிப்பு எனும் பல்துறை இலக்கிய பரிமாணம் கொண்டவராக விளங்கி வருகின்றார் யாழ்ப்பாணம் பல்கலைக்கழகத்தின் இந்து நாகரியத்துறை சிறப்பு பட்டதாரியாகிய இவர் இரண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு நல்லூர் பிரதேச சபையின் கலாசார உத்தியோகத்தராக இணைந்து அதன் பின்னர் யாழ்ப்பாணம் பிரதேச செயலகம் யாழ்ப்பாணம் மாவட்ட செயலகம் என்பவற்றிலும் தற்போது சண்டிலிப்பாய் பிரதேச செயலகத்தில் சிரேஷ்ட கலாச்சார அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தராகவும் கடமையாற்றி வருகிறார் இவரின் பத்தொன்பது வருட சேவை காலத்தில் இளைமறை காயாக இருந்த ஏராளமான இளம் கலைஞர்கள் மற்றும் நாட்டுப்புற கலைஞர்கள் இந்த சமூகத்துக்கு புடம் போட்டு காட்டப்பட்டுள்ளனர் இத்தகு பெருமை மிக்க அவரினை நடுவராக கொள்வதில் சொல்லாடல் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு மேடை பெருமிதம் கொள்கின்றது தொடர்ந்து சிரேஷ்ட ஊடகவியலாளர் புலேந்திரன் சுலக்ஷன் ஈழத்தமிழ் மண்ணில் தமிழையும் தமிழ் மக்களின் உரிமைகளையும் உறுதி செய்வதில் ஊடகவியலாளர்களுக்கு என்றுமே காத்திரமான பங்குண்டு அந்த வகையிலே ஈழத்தமிழ் மண்ணானது இந்த உலகமே உயர்ந்து பார்க்கும் பல ஆளுமை மிக்க ஊடகவியலாளர்களை உருவாக்கியுள்ளது அதன் நீட்சியாக டான் தொலைக்காட்சியின் டான் தமிழொலி அலைவரிசை பிரதானி புலேந்திரன் சுரக்ஷன் ஆவார் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு கலாச்சார அமைச்சினால் வழங்கப்படுகின்ற அரசு தொலைக்காட்சி விருதுகளில் சிறந்த புலனாய்வு செய்தி அறிக்கைக்கான விருதினை பெற்ற இவர் சமகால தலைமைகளை நேருக்கு நேர் கேள்வி கேட்கும் ஸ்பொட்லைட் எதுசரி எதுபிளை மக்களுக்கான மக்களின் குரல் நிகழ்ச்சியான சாட்சியம் நிகழ்ச்சியின் தொகுப்பாளராகவும் தயாரிப்பாளர் தயாரிப்பாளராகவும் விளங்குகிறார் இத்தகு ஆற்றல் மிகு ஊடகவியலாளனை சொல்லாடல் நிகழ்வின் நடுவராக எழப்பையிட்டு நாம் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் தொடர்ந்து நாடறிந்த நற்றமிழ் பேச்சாளர் நடராஜா ஐங்கரன் மத்தியின் மணிக்கொடியை நித்தியமும் நிலைக்க செய்த தலை சிறந்த பேச்சாளர்களில் இவரும் பிரதானமானவர் போரும் அதுதந்த வழிகளும் 
அதிகம் நிரம்பிய ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி எட்டு கால பகுதிகளில் யாழ்ப்பாணம் மத்திய கல்லூரியின் விவாத அணியினை மாகாண மட்டம் வரை அழைத்துச் சென்று போரினால் கொழும்புக்கு தேசிய மட்டம் தேசிய மட்ட போட்டிகளுக்கு பங்கு பெற்ற முடியாத துரதிருஷ்டவாசிகள் ஆயினும் கம்பன் கழக மேடைகளும் யாழ்ப்பாணத்து தமிழ்ச்சங்க மேடைகளும் இவர் திறமையை பறைசாற்றும் மாட்டு வண்டி போகாத ஊர்களில் எல்லாம் இவரின் பேச்சு வண்டில்கள் சென்றுள்ளன மேலும் டேம் தொலைக்காட்சியின் சமகால சமூக விவகாரங்களை ஆராயும் கேள்வி கெண்ணபதில் நிகழ்ச்சியின் தொகுப்பாளராகவும் கடமையாற்றி வருகிறார் இத்தகு நாடறிந்த நற்றமிழ் பேச்சாளரை நாமும் நடுவராக கொள்வதில் சொல்லாடல் மேடை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு பெருமிதம் கொள்கின்றது தொடர்ந்து பேச்சாளர் ஹர்ஷன் அவர்கள் மத்திய கல்லூரியின் மாண்புமிகு பேச்சாளன் இரண்டாயிரத்து ஐந்தாம் ஆண்டு யாழ்ப்பாணம் மத்திய கல்லூரி தேசிய மட்ட தமிழ்த்தின விவாத போட்டியில் முதலிடம் பெற்றபோது அணித்தலைவராக இருந்தவர் வங்கியியல் துறையில் வாழ்க்கை அமைந்தாலும் தமிழையே தன் அடையாளமாக கொண்டவர் அகில இலங்கை கம்பன் கழக மேடை யாழ்ப்பாண தமிழ்ச்சங்க மேடை உள்ளூர் தொடக்கி தேசிய தொலைக்காட்சிகள் வரை இவரின் ஆற்றல்கள் வெளிப்பட்டுள்ளன தற்பொழுது திறந்த பல்கலைக்கழகத்தில் சட்டமும் பயந்து வருகின்றார் மொழி நிதி சட்டம் சமூகம் என பலதுறை ஆளுமையாகிய ஹர்ஷன் அவர்களை நடுவராக அழைப்பதில் சொல்லாடல் மேடை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறது நன்றி போட்டிகள் ஆரம்பிக்கப்பட இருக்கின்றன போட்டியாளர்களுக்கான பொது அறிவித்தல்கள் நேர கட்டுப்பாடு தொடர்பானது உங்களுக்கான நேரம் நான்கு முப்பது விராணிகள் உங்களுக்கான முதலாவது சமிஞ்சை வழங்கப்படும் உங்களுடைய நேர சமிஞ்சை தொடர்பாக செல்வன் அபினவர்கள் இணைந்து கொண்டிருக்கின்றார் முன்வரிசையில் இருந்து நான்கு முப்பது வினாடிகள் ஆகியவுடன் மஞ்சள் நிற அட்டை காட்டப்படும் ஒரு முறை காட்டவும் அடுத்ததாக ஐந்து நிமிடம் ஆகியவுடன் சிவப்பு நிற அட்டை தொடர்ந்து எழுந்து நின்ற வண்ணம் காட்டப்பட்டு கொண்டே இருக்கும் நன்றி உங்களுடைய நேர கட்டுப்பாடுகளை வைத்து உங்களுடைய விவாதத்தை வெளிப்படுத்திக் கொள்ளலாம் உங்களுக்கு போட்டிகள் தொடர்பாக ஏதேனும் சந்தேகங்கள் இருந்தால் கையை உயர்த்துவதன் மூலம் வெளிப்படுத்தலாம் நன்றி தற்சமயம் போட்டிகள் ஆரம்பிக்க இருக்கின்றன புலம்பெயர் தமிழர்களை இன்றைய மையத்திலே வைத்து இரு அணிகளும் போராட இருக்கின்றன அந்த வகையிலே முதலாவதாக இந்து கல்லூரி கொழும்பு அணையினுடைய தலைவராக இன்றைய தினம் பாதத்தினை ஆரம்பிக்க இருக்கின்றார் செல்வன் பால சுப்பிரமணியம் கிருக்ஷன் அவர்கள் தமிழுக்கு என் முதல் வணக்கம் அவைக்கு என் தமிழ் வணக்கம் இன்றைய தலைப்பு எம் அவர்களின் புலம்பெயர் உறவுகளால் ஈழத்தமிழ் அரசியலுக்கு பெரிதும் விளைவது ஆதாயமே என்பதாகும் முதலாவதாக யார் இந்த புலம்பெயர் உறவுகள் ஈழத்தினை அடியாக கொண்டு காலம் காலமாக போருக்கு முன்னதாகவும் பின்னதாகவும் கல்வி தேவைகள் கருதியும் தமிழ் இனத்தினுடைய வாழ்தாவிற்காகவும் தாயகம் பிரிந்து அந்நிய நாடுகளுக்கு சென்றாலும் எம் ஈழத்து மண்ணுடனான தொப்புள் கொடி அறுபடாத சொந்தங்களும் தாய்ப்பாலுடன் ஈழத்தமிழ் மரபினையும் ஒன்றென அருந்திய அவர்களுடைய சந்ததியினரும் புலம்பெயர் உறவுகள் என்கின்ற வரையறைக்குள்ளே வரப்போகின்றார்கள் அடுத்ததாக ஈழத்தமிழ் அரசியல் இன்றைய தலைப்பினுடைய மிக மிக முக்கியமான ஒரு பதம் இன்று சுமந்திரன் ஐயாவும் ஸ்ரீதரன் ஐயாவும் போடுகின்ற கோழி சண்டைகளும் குருவி சண்டைகளும் ஈழத்தமிழ் அரசியல் அல்ல முப்பது வருட கால போராட்டத்திலே எங்களுடைய வீர மரவர்கள் தங்களுடைய உயிரினை தியாகம் செய்தது எதற்காக தமிழ் தேசியத்திற்காக அந்த தமிழ் தேசியமானது தமிழ் மக்களினுடைய உரிமைகளையும் தமிழ் சமூகத்தினுடைய கல்வி பொருளாதாரம் கலாசாரம் என அனைத்தையுமே சேர்த்து வளர்த்தெடுத்தது இன்றைய அரசியல் சிந்தனையாளரான சமுவல் பி ஹெய்ஸ் அவர்கள் கூறுகின்றார் பாருங்கள் ஒரு அரசியலானது சிரமடைய வேண்டுமானால் அந்த சமூகத்தினுடைய உரிமைகள் கல்வி பொருளாதாரம் கலாசாரம் என அனைத்துமே ஸ்திரப்படுத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்கின்றார் 
இதன் அடிப்படையில் நோக்குகின்ற பட்சத்து தமிழ் தேசியம் என்கின்ற என்ன கருவானது ஒரு பரந்து பட்ட விசாலமான விருட்சம் அந்த விருட்சத்தினுடைய பகுதிகள் தான் தமிழ் மக்களினுடைய கல்வி பொருளாதாரம் உரிமைகள் கலாச்சாரம் என அனைத்துமே உள்ளடங்கப் போகின்றது இன்றைய வாதத்தினுடைய சாராம்சம் என்னவது எங்களிடமிருந்து பிரிந்து சென்று எங்களுடைய பிரச்சினைகளையும் தேவைகளையும் சரிவர அறிந்து புலம்பெயர் உறவுகளினுடைய நடவடிக்கைகளும் செயற்பாடுகளும் தமிழ் தேசிய எண்ண கருவான ஈழத்தமிழ் அரசியலுக்கு லாபகரமானதாக அமைகின்றதா இல்லையா என்பதுதான் வாதிகள் என்ற தலைப்பிலே எங்களுடைய தலைப்பை ஆறு தளங்களில் ஆராய இருக்கின்றோம் முதலாவதாக ஈழத்தமிழ் அரசியல் உயிர்ப்புடன் இருத்த சர்வதேச ரீதியிலான அழுத்தங்கள் புதிய தலைமுறையின் முற்போக்கான சிந்தனை பொருளாதார ரீதியான முன்னேற்றம் கல்வி தராதாரத்தை உயர்த்தல் இறுதியாக இலக்கிய மற்றும் ஆவணப்படுத்தல்களில் புறம்பெயர் உறவுகளினுடைய பங்களிப்பு அவையோர்களே ஈராயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு கடும் போரானது நிறைவடைந்ததன் பின்பும் இலங்கையில் தமிழ் சமூகமானது ஒரு முக்கியமான வகிபாகத்தை வகித்து கொண்டு இருக்கின்றது என்றால் அதற்கு காரணம் வீடோ வீட்டில் இருக்கும் வீணையோ வீட்டிற்கு வெளியே இருக்கக்கூடிய சைக்கிளோ சைக்கிளில் இருக்கக்கூடிய மணியோ அந்த அவர்களுடைய மதியோ அல்ல புலம்பெயர் உறவுகளினுடைய நிதி என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக ருவாண்டா என்கின்ற நாடு இலங்கையை போன்றே சுற்றி இன முஸ்லிம் மக்களை அவர்கள் அடக்கி ஒடுக்கினார்கள் இனப்படுகொலை நடைபெற்றது ஆனால் இன்று அந்த முஸ்லிம் மக்கள் இருப்பதற்கான தடையுமே அந்த நாட்டு இல்லை ஆனால் இலங்கையில் தமிழ் சமூகமானது இன்று வரை நிலைத்திருக்கின்றது என்றால் அதற்கு காரணம் புலம்பெயர் உறவுகள் என்பதை நாங்கள் மறந்து விடக்கூடாது அடுத்ததாக பாருங்கள் கனடாவில் ஈராயிரத்தி இருப ஈராயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு தமிழ் இன மக்களை தீவிரவாதிகள் என முத்திரை குத்தியது ஆனால் அதே கனடாவானது அந்த கனடிய பாராளுமன்றத்திலே தமிழ் மக்களுக்கு இலங்கையில் இனப்படுகொலை நடந்திருக்கின்றது அந்த இடு இனப்படுகொலைக்கான தீர்வினை முன்னெடுத்து நடாத்த வேண்டும் என்று கூறுகின்றது என்றால் புலம்பெயர் உறவுகள் சர்வதேச அரசுகளுக்கு விதித்த அழுத்தங்கள் தான் இங்கு நாங்கள் வடக்கிலும் குழு கிழக்கிலும் உரிமை உரிமை என்று அதை மாத்திரம் போராடி கொண்டிருக்கின்றோம் உரிமை என்பது ஒரு கனியை போன்றது அந்த கனியானது வளர வேண்டுமானால் சூரிய ஒளி தேவைப்படுகின்றது நீர் தேவைப்படுகின்றது இவை அத்தனைக்கும் மேலாக வளமான மண் தேவைப்படுகின்றது அதுதான் அந்த உரிமை இரவ அடைவதற்கான இலக்கிற்கு ஆதாயமாக அடி அடிப்படையாக அமைவது கல்வி பொருளாதாரம் கலாச்சாரம் உரிமைகள் என்பவை அத்திவாரமாக அமைகின்றன ஆக அடுத்ததாக சர்வதேச ரீதியிலான அழுத்தங்கள் இன்று எவ்வாறு பிறப்பிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது என்று பாராக்க பார்க்க வேண்டும் ஜெனிவாவிலே மனித உரிமைகள் கூட்டத்தொடரானது நிகழ்ந்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது டிஜிடி மணிக்கவும் கனடிய தமிழர் காங்கிரஸ் ஆனது இனப்படுகொலை வாரம் என்பதை அறிமுகப்படுத்தியது அவ்வாறு அறிமுகப்படுத்தியன் காரணமாக ஜெனிவாவுடைய மனித உரிமைகள் கூட்டத்தொடரே அது சம்பந்தமாக பேசப்பட்டிருக்கின்றது என்றால் இன்று சர்வதேச ரீதியிலே எங்கள் தாய்மார்களுடைய அழுகுரல்களையும் நீதி குரல்களையும் கொண்டு போய் சேர்த்திருக்கின்றோம் இது மிகவும் ஈழத்தமிழ் அரசியலுக்கு ஆதாயமானது ஒரு விடயமாக காணப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது இது ஒரு விடயத்தை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் புலம்பெயர் உறவுகள் என்பது இலங்கையிலே அரசியலமைப்பையோ சட்டத்தையோ மாற்றுவதற்கு வல்லமை படைத்தவர்கள் அல்ல ஆனால் அவர்களுடைய அதிகபட்ச உரிமையாக அதிகாரமாக சர்வதேச ரீதியிலான அழுத்தங்களை பிறப்பித்துக் கொண்டு இருக்கின்றார்கள் என்றால் நிச்சயமாக இலங்கை தமிழ் மக்களுக்கு உரிய தீர்வினை வழங்குவதற்கான சாத்தியக்கூறுகளை அதிகரித்துக் கொண்டு இருக்கின்றது என்பதை நாங்கள் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக ஐரோப்பிய ஒன்றியம் ஒன்றியத்தில் வழங்கப்படுகின்ற ஜிஎஸ்பி பிளஸ் வரிச்சலுகை என்பது இலங்கைக்கு மிகப்பெரிய ஒரு வர ஒரு வரப்பிரசாதம் அது இன்று முடக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்றால் அதற்கு காரணம் எங்களுடைய பிரித்தானிய உலக தமிழர் பேரவை என்பது அது என்ன விதித்தது இலங்கையில் காணை விடுப்பு விடுவிப்புகளையும் பயங்கரவாத தடை சட்டங்களையும் ரத்து செய்யும் பொழுது எங்களுக்கு ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் ஜிஎஸ்பி பிளஸ் சலுகையானது வழங்கப்படும் என்று மட்டுப்பாடுகள் இலங்கைக்கு விடுத்திருக்கின்றார்கள் என்றால் இந்த சர்வதேச அழுத்தங்கள் என்பது தமிழ் மக்களுடைய உரிமைகளை வென்றெடுப்பதற்கான சாத்தியக் குறுக அதிபதித்துக் கொண்டு இருக்கின்றது இறுதியாக புதிய தலைமுறையினுடைய சிந்தனையை முற்போக்கான சிந்தனை எடுத்து பார்க்க வேண்டும் ஒரு அபிவிருத்தியானது நிலைத்து இருக்க வேண்டுமானால் அந்த அபிவிருத்தி தொடர்ச்சியாக அந்த சமூகத்திற்கு வழங்கப்பட்டுக் கொண்டு இருக்க வேண்டும் இன்று புயல் ஸ்ரீலங்கா என்கின்ற ஒரு அமைப்பி அமைப்பினை செல்வம் மரியதாஸ் என்கின்ற இளைஞரான ஆரம்பித்து கனடா கென்யா பிரித்தானியா என அனைத்து நாடுகளிலும் நூறுக்கும் மேற்பட்ட தமிழ் பாடசாலைகளை அமைத்து அதனூடாக தமிழ் ஈழ வரலாற்றினை கற்பித்துக் கொண்டு இருக்கின்றார்கள் என்றால் இன்றைய புதிய தலைமுறைக்கு எங்களுடைய தமிழ் ஈழ உணர்வுகளானது கடத்தப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது அவர்கள் மூலமாகவும் எங்களுக்கு இருக்கின்றது என்று கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி பாட்டி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி நன்றி தொடர்ந்து பிரதிவாதிகள் அணிகளின் சார்பாக இன்றைய வாதத்தினை ஆரம்பிக்க இருக்கின்றார் யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரியினுடைய அணித்தலைவர் செல்வன் குணராஜா மிதுராஜ் அவர்கள்
ஓம் நம சிவாய அவ்வளவும் தான் சொன்னோம் வெடுக்கினாரி மலையில் அவ்வளவும் தான் சொன்னோம் நாங்கள் வெடுக்கினாரி மலையில் சிறையில் போட்டார்கள் சிங்களத்துடன் சீண்டாதே என்று ஆனால் இந்த ஒடுக்குமுறையில் இருந்து கொண்டும் எதிர்த்தரப்பு கதைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதே புலம்பெயர் உறவுகள் எங்களுக்கு ஆதாயம் என்று இது எங்களுக்கு வலி இது எங்களுக்கு வலி ஆனால் நீங்கள் கூறுகின்ற அந்த ஆதாயமான புலம்பெயர் உறவுகளுக்கு இது வெறுமனே செய்தி அவைக்கு என் வணக்கம் அந்த வகையில் இன்றைய விவாதத்தின் தலைப்பு எம்மவர்களின் புலம்பெயர் உறவுகளால் ஈழத்தமிழ் அரசியலுக்கு பெரிதும் விளைவது ஆதாயமே இல்லை அந்த வகையிலே நீங்கள் எங்களுடைய புலம்பெயர் உறவுகளாக இருக்கட்டும் ஈழத்தமிழ் அரசியலாக இருக்கட்டும் அதற்கான வரையறைகளை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் ஆனால் எங்களுடைய ஈழத்தமிழ் அரசியலின் அடிப்படை என்று விட்டு நீங்கள் மூன்றே மூன்று விடயத்தை கட்டி எழுப்பியிருந்தீர்கள் அது எங்கள் தரப்பிலிருந்து மறுக்கின்றோம் ஏனென்றால் எங்களுடைய தமிழ் தேசியம் என்பது ஐந்து கோள்களினால் உருவாக்கப்பட்டதாகும் மக்கள் பொருளாதாரம் பண்பாடு நிலம் இனம் என்ற ஐந்து அம்சங்களின் ஊடாக உருவாக்கப்பட்டது தான் எங்களுடைய தமிழ் தேசியமாக இருக்கின்றது அதனையும் தாண்டி நீங்கள் தமிழ் தேசியம் என்பது வெறுமனை மூன்று கோட்டுக்குள் அடக்கிவிட்டு போவதற்கு அது ஒரு சிறுபில்லை விளையாட்டு அல்ல எத்தனை எத்தனையோ போராட்டங்களும் எத்தனையோ மரவர்களின் நிறத்தங்களும் எத்தனையோ தாய்மார்களின் கண்ணீரையும் எடுத்த அந்த போராட்டத்தின் இலக்குகளும் அபிலாஷைகளும் வெறுமனை நீங்கள் கூறிவிட்டு சென்ற மூன்று விடயங்கள் அல்ல களத்திலிருந்து நான் சொல்கின்றேன் கேளுங்கள் சர்வதேச போர்க்குற்ற விசாரணை சர்வ என வாக்கெடுப்பு காணாமல் ஆக்கப்பட்டோருக்கான தீர்வு பௌத்த பயமாக்கல் மற்றும் காணி அதிகரிப்புக்கான விடிவு பொறுப்பு கூறல் மற்றும் தமிழர்களுக்கான ஒருமித்த குரலை உருவாக்கல் நிலையான நிதி கட்டமைப்பு அரசியல் கைதிகளுக்கான விடுதலை சுய நிர்ணய உரிமை சர்வதேச போர்க்குற்ற விசாரணையை துரிதப்படுத்தல் இவை எங்களுடைய தமிழ் தேசிய அரசியலின் இலக்குகளாக இருக்கின்றன இவை அனைத்தும் எப்பொழுது ஒரு கோட்டிலே நின்று அதற்கான தீர்வுகள் கிடைக்கப்பெறுகிறதோ அப்போது நாங்கள் ஒத்துக்கொள்கின்றோம் உங்களுடைய புலம்பெயர் உறவுகள் எங்களுக்கு ஆதாயம் என்று ஆதாயம் என்ற விடயத்தில் எதிர்த்தரப்பு ஒரு விடயத்தை கவனிக்க வேண்டும் நீங்கள் வந்து கும்பாபிச அறிக்கை கபிரோல் அவர்கள் செய்த உதவிகளை சொல்லிவிட்டு போனீர்கள் அவை எல்லாம் இங்கே ஆதாயம் இல்லை நீங்கள் சொல்கின்றவை நிவாரணங்களும் உதவிகளும் தான் ஆதாயம் என்பது நிகர லாபம் அதாவது அந்த வரவு என்பது செலவை தாண்டிய நிகர லாபம் தான் இங்கே ஆதாயம் அந்த ஆதாயமானது எப்பொழுதும் எதிர்கால நிலைத்திருப்புக்காகவும் எதிர்கால நிலையை பேணுவதாக இருக்கின்ற பட்சத்திலே தான் அது ஆதாயமாக இருக்க வேண்டும் சகோதரர்களே ஒரே ஒரு விடயம் தான் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு பின்னர் சிங்கள பெருந்தேசியவாதமும் சிங்கள மக்களும் ஏன் எங்களுடைய சர்வதேசமும் நம்பிக்கொண்டிருந்தது எங்களுடைய தமிழ் மக்களுடைய போராட்டம் மௌனிக்கப்பட்டு விட்டது என்று ஆனால் எங்களுடைய ஒரு கால தேசிய தலைமைகள் சொன்னதற்காக எங்களுடைய மக்கள் தாயகத்திலிருந்து நம்பினார்கள் எங்களுடைய அரசியல் போராட்டம் என்ற இந்த அஞ்சலோட்டத்தின் அஞ்சல் கோள் அங்கே புலம்பெயர் உறவுகளுக்கு கையளிக்கப்பட்டதாக நம்பினார்கள் சகோதரர்களே இவ்வளவு போர் கட்டினாண்ட நாங்கள் எங்களுடைய அஞ்சல் கோள்களை வெறுமனவே கையளித்து விட்டு செல்லவில்லை புலம்பெயர் உறவுகளுக்கு அந்த பொறுப்புகளுடன் எங்களுடைய அஞ்சல் கோளை கடத்தி விட்டு சென்றோம் அந்த பொறுப்புகள் தெரியாமல் பேசிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் அதையும் நானே சொல்கின்றேன் அவையினரை கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் தங்களுக்கிடையே ஒருங்கிணைந்த அரசியலை பின்பற்றுதல் இரண்டாவது தாயகத்தில் நிலவும் கட்சி அரசியல் முரண்பாடுகளுக்குள் மாட்டுப்படாமல் தமது பதவிகளை முன்னெடுத்தல் தமிழ் மக்களுக்கு என ஒரு வெளிநாட்டு கொள்கையையும் அதனை நடைமுறையில் செயற்படுத்துவதற்குமான ராஜதந்திர லொபியை உருவாக்குதல் தமிழர்களுடைய தனித்துவமான கல்வியை மேம்படுத்துவதற்கான சர்வதேச பொறிமுறையை உருவாக்குதல் ஐந்தாவது தமிழர்களுக்கான நிலைபெயரான பொருளாதார கட்டமைப்பினை நிறுவுதல் என்று நாங்கள் அவர்களுக்கு பொறுப்புகளுடன் எங்கள் அஞ்சல் கோள்களை விட்டு சென்றோம் ஆனால் நீங்கள் அந்த பொறுப்புகளுடன் எங்கள் அஞ்சலோட்டத்தில் ஓடவில்லை என்பதற்காக எனது மாமனாக இருந்தாலும் சரி மச்சானாக இருந்தாலும் சரி அவன் செய்தது புலை என்பதற்காக இந்த அவையிலே வந்து நான் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றேன் என்றால் எங்களுடைய தரப்புகள் அந்த பொறுப்பில் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் நாங்கள் அவர்கள் செய்த புலையையும் ஆதாயம் இல்லை என்று கூறுகின்றோம் அந்த வகையிலே எங்களுடைய வாதமானது மூன்று வியூகங்களில் கட்டமைக்கப்படுகின்றது முதலாவது வியூகம் தமிழ் தேசிய அரசியலின் இலக்குகளும் அதனை நிறைவேற்ற முடியாமை காண புலம்பெயர் உறவுகளின் இயலாமை இரண்டாவது புலத்தில் வாழும் ஈழத்தமிழர்களுக்கும் புலம்பெயர்ந்து வாழும் ஈழத்தமிழர்களுக்கும் இடையிலான கோட்பாடு சார் சிறுவேற்றுமை மூன்றாவது காலதாமதத்தின் விளைவால் புலம்பெயர் உறவுகளின் சிந்தனை சார் மாற்றம் என்கின்ற மூன்று வியூகங்களின் அடிப்படையின் கீழ் எங்களுடைய வாதம் கட்டமைக்கப்பட இருக்கின்றது ஒரே ஒரு விடயம் எங்களுடைய புலம்பெயர் உறவுகள் சர்வதேச ரீதியில் எங்களுக்கான நீதிகளை பெற்று தருவார்கள் பெற்று தருவார்கள் என்பதை எதிர்த்தரப்பிலிருந்து நீங்கள் கூறிவிட்டு செய்தீர்கள் 
எப்பொழுது நாங்கள் ஒருங்கிணைந்து ஒற்றையாட்சியிலே ஒன்றாக இருக்கின்றோமோ அப்பொழுதுதான் எங்களுடைய தீர்வுகள் கிடைக்க பெறும் நான் ஒற்றையாட்சி என்று சொன்னது எங்களுடைய புலம்பெயர் உறவுகள் தனித்து அனைவரும் சேர்ந்து கூட்டாக நிற்க வேண்டும் என்று ஆனால் உங்களுக்குள்ளேயே நாடு கடந்த தமிழ்களம் என்கிறீர்கள் சிடிசி என்கிறீர்கள் டிசிசி என்கிறீர்கள் ஜிஎஸ்டி பேக் என்கிறீர்கள் ஜிடிஎஃப் என்கிறீர்கள் பிடிஎஃப் என்கிறீர்கள் இல்லை எனக்கு விளங்கவில்லை நீங்கள் இவ்வளவு பிரிவுகளாக இருந்து கொண்டு ஒரு பிரிவு செய்வது இன்னொரு பிரிவுக்கு பிடிக்காது ஒரு பிரிவு செய்வது இன்னொரு பிரிவுக்கு தெரியாது இவர்கள் இருவரும் என்ன செய்கின்றார் என்று எங்களுக்கே தெரியாது இது ஆறு திருமுருகன் ஐயா அவர்களுக்கு எழுந்த கேள்வி மட்டுமல்ல எனக்கு எழுந்த கேள்வி மட்டுமல்ல அந்த தமிழ் அவைக்கே எழுந்த கேள்வி என்னவென்றால் எங்களுடைய தமிழ் மக்களுடைய அடிப்படை பிரச்சனைகள் என்னவென்று தெரியாமல் அதுக்கு நீங்களே தீர்வு வரைவென்று ஒரு பிரகடனம் கொண்டு வருகிறீர்கள் அதற்கு இமாலய பிரகடனம் என்று பெயரிடுகிறீர்கள் வந்து நல்லூரில் கதைக்கிறீர்கள் ஆறு திருமுருகன் ஐயா கேட்டது போலதான் நான் கேட்கின்றேன் எங்களுக்கு எங்களுடைய தீர்வு வரைவு தெரியாமல் எங்களுடைய பிரச்சனை அடிப்படை தெரியாமல் எங்களுக்கான பிரகடனத்தை கொண்டு வருவதற்கு நீங்கள் யார் ஒரு விடயத்தோடு அவையை முடித்துக் கொள்கின்றேன் என்னவென்றால் முட்டை உள்ளே இருந்து உடைக்கப்பட்டால் அது ஜனனம் வெளியே இருந்து உடைக்கப்பட்டால் அது மரணம் நீங்கள் எங்களுடைய தமிழ் தேசிய கனவுகளையும் எங்களுடைய அபிலாசைகளையும் எங்களுடைய இலக்குகளையும் போற்றி பாதுகாக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கின்ற நீங்களே அந்த முட்டையை வெளியே இருந்து உடைச்சு அந்த குஞ்சுகளுக்கும் அந்த முட்டையையும் ஒரு பாலடைந்த நிலைக்கு தள்ளுகிறீர்கள் என்று கூறி அவையிலிருந்து விடைபெறுகிறேன் நன்றிகளாயிரம் இரு அணிகளுடைய அறிமுகங்களும் தலைவர் உரைகளினோடு ஆக நிறைவேறி இருக்கின்றன தற்சமயம் விவாதத்தினுடைய ஏனி அங்கங்களுக்கு செல்ல வேண்டிய நேரம் இது தயவு கூர்ந்து அணி பேச்சார்கள் உங்களுடைய நேரங்களிலே கடத்திக் கொள்ளவும் தொடர்ந்து பேச இருப்பது கொழும்பு இந்து கல்லூரியினுடைய இரண்டாம் வாதி சிவரண்ணம் டேனுஜன் அவை கிபந்தனங்கள் மதிப்பு மிக்கவர்களே இங்கு ஒரு விடயத்தினை நாங்கள் புரிந்து கொள்ளுதல் வேண்டும் இவர்கள் அடுக்கடுக்காக இன்று தமிழ் தேசியத்தின் இலக்குகள் என்று ஒன்றை பட்டியலிட்டு கூறி இருந்தார்கள் ஐயா அரசியல் யாப்பை எடுத்துக்கொள்ளும் அரசியல் யாப்பின் அடிப்படையில் அவை அனைத்தும் உரிமைகளே உரிமைகள் சார்ந்த வட்டத்திற்குள் முடக்கப்படுவது ஈழத்தமிழ் அரசியல் அல்ல இன்று ஈழத்தமிழ் அரசியல் என்பது ஒரு விசாலமான விருச்சம் அது ஒரு மாபெரும் எண்ணக்கரு வரப்புயர நீர் உயரும் நீர் உயர நெல் உயரும் நெல் உயர நெல் நெல் உயர குடியுயரும் குடியுயர கோல் உயரும் அந்த கோல் உயரும் போது கோணுயர்வான் அடிப்படையில் இந்த கோணானது ஈழத்தமிழ் அரசியலாக காணப்படும் பட்சத்தில் அது அனைத்தும் வளர வேண்டும் என்றால் இன்று அடிப்படையில் ஒவ்வொரு கூறுமே வளர வேண்டும் அந்த ஒவ்வொரு கூறுக்கும் உதவிகளை செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் புலம்பெயர் தமிழர்கள் அது இன்று ஆதாயமாக அமைய போகின்றது அதுதான் எங்கள் வாதம் எடுத்து பார்க்க வேண்டும் ஐயா ஈழத்தமிழர்களுடைய கல்வி நிலையை போர் முடிந்த பிற்பாடு வெறுமனை அறுநூற்றி எண்பத்தி ஏழு தொழிற்படி நிலையில் உள்ள பாடசாலைகளே காணப்பட்டன அதிலும் ஆசிரியர்கள் இல்லாமல் பல பாடசாலைகள் பிரிச்சோடி போய் காணப்பட்டன கணவர்களை இழந்தகம் சகோதரி மார்கின் பிள்ளைகள் கல்வி கற்க இயலாமல் கிளப்பை ஏந்த வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டார்கள் அரசாங்க பல்கலைக்கழகத்தின் அனுமதி வீதம் வெறுமனே பதினாறு தசம் ஒன்றாகவே காணப்பட்டது ஆனால் இன்று எடுத்து பார்க்க வேண்டும் அதே வீதாசாரம் இருபத்தி இரண்டு தசம் ஐம்பத்தி எட்டாக அதிகரித்து இருக்கின்றது இன்றைய வடக்கு மாகாணத்தில் தொழிற்படும் ரீதியிலே இருக்கும் பாடசாலைகள் ஆயிரத்தி தொன்னூற்றி எட்டாக இருக்கின்றது இவ்வாறு உயர்ந்திருக்கின்றது என்றால் அதற்கு பெரும்பங்காற்றி இருப்பது இந்த புலம்பைய தமிழர்கள் என்ற யதார்த்தத்தினை புரிந்து கொள்ளுதல் வேண்டும் எடுத்து பாருங்கள் ஜெர்மனியில் இருக்கும் புலம்பெயர் அமைப்புகள் வவுனியாவில் ஆசிகுளம் சிதம்பரபுரம் போன்ற பல பின்தங்கிய பாடசாலைகளுக்கு கல்வி உபகரணங்களையும் கல்வி நிதியுதவிகளையும் வழங்கி இருக்கின்றார்கள் நோவா என்ற புலம்பெயர் அமைப்பானது மன்னார் கிளுச்சி மற்றும் முல்லைத்தீவு போன்ற மாகாணங்களில் பின்தங்கிய இடத்தில் இருக்கின்ற பாடசாலைகளுக்கு அனைத்து கல்வி வசதிகளையும் செய்து கொடுத்திருந்தது இன்றைய மாறி வரும் யுகத்தில் தொழில்நுட்ப அறிவினை புகட்டுவதற்காக யாழ் ஐடி இலப் என்பது உருவாக்கப்பட்டது இவ்வாறு அனைத்து இளைஞர்களுக்குமான கல்வி ஒரு சிறந்த அரசியலின் அடிப்படை என்று மலாலா யூசுப் சாய் நோபல் பரிசு பெற்று அவர் கூறுகின்றார் அதன் அடிப்படையில் தான் இன்றைய புலம்பெயர் தமிழர்கள் செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் எதிர்கால அரசியல் தூண்களாக இருக்கும் இளைஞர்களுக்கு கல்வி போதிக்கின்றார்கள் அது இன்று எதிர்காலத்தில் வரும் ஈழத்தமிழ் அரசியலுக்கு ஆதாயமாக அமைய போகின்றது என்பதனை இந்த அவை புரிந்து கொள்ளுதல் அடுத்து எடுத்து பாருங்கள் பொருளாதாரம் 
இன்று திடமான பொருளாதாரமே ஒரு சிறந்த அரசியலுக்கும் அமைதிக்குமான வித்து என்று நோபல் பரிசு பெற்ற பொருளியலாளர் போல் சாமுவல்சன் கூறுகின்றார் அந்த பொருளாதாரமானது போர் முடிந்ததன் பிற்பாடு ஈராயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு எவ்வாறு காணப்பட்டது என்று எடுத்து பாருங்கள் மக்கள் புனர்வாழ்வளிக்கப்பட்டோர் என்று ஊனமுற்ற எங்கள் உறவுகளுக்கு முத்திரை குத்தி விட்டார்கள் அதே நேரம் போர் நடந்து கொண்டிருக்கும் நேரையில் நாங்கள் வடக்கு கிழக்கு தனி நாடாக செயற்பட்டு கொண்டிருந்தது அதுக்கு அதில் இருக்கின்ற முப்படையின் நிர்வாகம் வங்கி வரி வனவள பாதுகாப்பு என்று ஒரு நாட்டில் இருக்க வேண்டிய அனைத்தும் காணப்பட்டுக் கொண்டிருந்தது நாம் எங்கள் உயிராக நேசித்த தமிழ் தேசியத்தையும் செய்து கொண்டிருக்க போராட்ட நிதியுதவிகளையும் வழங்கியது யார் இந்த புலம்பெயர் தமிழர்கள் ஏன் இன்றும் எடுத்து பார்க்க வேண்டும் போர் முடிந்ததன் பிற்பாடு நாங்கள் சுயதேவை பொருளாதாரத்தின் அடிப்படையில் வாழ வேண்டும் என்பதற்காக விவசாயத்திற்காக மட்டக்கிழப்பு திரைமலு போன்ற இடங்களில் ராஷ்டிரிய ரயில் திட்டத்தினூடாக கனேடிய தமிழ் சங்கமானது பண்ணை விவசாய வளர்ப்புகளை செய்து வந்தது அது மிகப்பெரிய ஆதாயம் அம்பாறை மன்னார் கிளுச்சி போன்ற இடங்களில் விவசாயிகளுக்கு கடனுதவிகளை வழங்கி இருக்கின்றது வட்டி இல்லாமல் இன்று கைத்தொழிலை எடுத்து பாருங்கள் யாழ் நகரிலே தும்பு தொழிற்சாலை நெசவு தொழிற்சாலை என்று அனைத்திற்கும் உபகரணங்கள் வழங்கி இருக்கின்றார்கள் முதலீட்டினை செய்திருக்கின்றார்கள் அது இன்று அரசியல் வீதியிலே எங்களுக்கு இருக்கும் ஆதாயம் ஒரு உறுதியான உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் கொண்ட நாடானது பரல பலமான பொருளாதாரத்தை கொண்டு இருக்கும் என்று ஜெஸ்ரி சக்ஸ் கூறுகின்றார் அதன் அடிப்படையில் தான் இன்று உட்கட்டமைப்பு வசதிகளுக்கும் எங்களுக்கு உதவிகளை புரிந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் புலம்பெயர் தமிழர்கள் பத்து மில்லியன் மதிப்புள்ள மருத்துவ உபகரணங்களை மட்டக்கிழப்பு போதனா வைத்தியசாலைக்கு கொடுத்திருக்கின்றார்கள் இவ்வாறு பல்வேறு விடயங்களுக்கும் தன்னிறைவு பொருளாதார அபிவிருத்திக்கும் அரசியலின் அடிப்படையினை உருவாக்கி கொடுத்திருக்கின்றார்கள் பொருளாதாரத்திலும் மக்களுக்கான வசதிகளையும் ஏற்படுத்தி இருக்கின்றார்கள் அது இன்று ஆதாயமாக அமைகின்றது இன்று கல்விக்கும் பொருளாதாரத்திற்கும் இவ்வாறு பட்டியலிடும் வகையில் உதவிகளை செய்திருக்கின்றார்களே இது ஆதாயம் இல்லாத உறவி உதவி இல்லாவிட்டால் வேறு என்ன பெயர் அளிக்கப் போகின்றது இந்த உதவிக்கு இந்த உதவிதான் ஐயா உண்மையான ஆதாயமான உதவி இன்று அரசியலுக்கு இது பல்வேறு கோணங்களில் ஆதாயமாக இருக்கின்றது அடுத்து ஒரு கேள்வி இருக்கின்றது ஐயா இன்று ஈழத்தமிழ் அரசியலில் புலம்பெயர் தமிழர்கள் இல்லாத ஒரு வடக்கு கிழக்கை உங்களால் நினைத்து பார்க்க முடிகின்றதா அந்த நினைத்து பார்த்தீர்கள் என்றால் இவர்களுக்கு தோணுகிறது போன்று அது தோணினால் இந்த அவையிலே அதை தயவு செய்து ஒப்புவியுங்கள் இன்று இந்த மோசமான பொருளாதார சூழ்நிலையிலே வைத்தியர்கள் பொறியியலாளர்கள் போன்ற பல புத்திஜீவிகள் நாட்டை விட்டு வெளியேறி தப்பியோடி கொண்டிருக்கின்றார்கள் இந்த நிலையிலே வடக்கு கிழக்கு புய புலம்பெயர்வு உறவுகள் இல்லாமல் உயிர் வாழ முடியுமா அவையோர்களே உங்கள் மனச்சாத்தியை தொட்டு சொல்லுங்கள் இதற்கு பதில் இல்லையெனில் ஆதாயம் உண்டு நன்றி தொடர்ந்து யாழ்ப்பாணம் இந்த கல்லூரியினுடைய இரண்டாம் நிலை பேச்சாளர் ரவீந்திரன் ரேகிஷன் வீட்டுக்கு ஒருவர் என்று போராட அனுப்பிய காலம் போய் வீட்டுக்கு ஒருவரை வெளிநாடு அனுப்பினோம் எம் பிரச்சனைக்கு தீர்வு கிடைக்கும் என்ற ஒரே ஒரு நம்பிக்கை ஆனால் ஒன்றாக கிடந்த கட்சி ஒன்பதாக போயிடுச்சு இன்றைய நிலையில் அவைக்கு வணக்கம் எதிரணியின் இரண்டாம் விவாதி நன்றாக கும்பாபிஷேக பிரச்சனை பிரச்சனை அடுக்கி சென்றார் அவர் எங்களுக்கு வந்த நிவாரணங்களையும் சலுகைகளையும் ஒவ்வொரு ரணில் விக்ரமசிங்க தன்னுடைய பேச்சிலே சொல்லுவார் நாங்கள் வேலை வாய்ப்பை கொடுக்கின்றோம் நாங்கள் உங்களுக்கு என்ன தரவில்லை சம்பளத்தை தருகின்றோம் உங்களுக்கு உங்களுக்குரிய பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வை தருகின்றோம் என்று பட்டியலிட்ட பேக்கை தருகின்றோம் பள்ளி கல்விக்கான தேவையை நிறைவு செய்கின்றோம் உங்களுடைய மாணவர்களுடைய கல்வி தேவைக்கான பல்வேறுபட்ட அபிவிருத்தியை செய்கின்றோம் பாடசாலைக்கு கட்டணம் கட்டி கொடுக்கிறோம் இதான் எங்களுக்கு கிடைத்தது நீங்கள் புலம்பெயர் தமிழர்களை யாதாயம் என்பீர்கள் என்றால் நான் சொல்லுவேன் சிங்கள பெருந்தேசியவாதமும் பொருளாதார ரீதியில் எங்களுக்கு ஆதாயம் தான் இதுதான் உங்களுடைய கதை நான் கூறுவது என்னவென்றால் கனேடியா கனேடா எங்களுக்கு விதித்த போர்க்குற்றம் என்றதை கூறினீர்கள் ஆனால் அவர்களில் விதித்த போர்க்குற்றம் என்று வெறுமனையே சிங்கள பெருந்தேசியவாதத்துக்கு மட்டுமல்ல என்று கஜேந்திரன் எம்பியாக இருக்கட்டும் சிவாஜி லிங்கமாக இருக்கட்டும் அவர்கள் கூட எங்கள் 
பிரஜைகள் தமிழ் இனத்தின் பிரஜைகள் கூட இன்று கனடாவுக்கு செல்ல முடியாத நிலை இருக்கின்றது ஏனென்றால் அவர்களும் போர்க்குற்றத்திலே போர்க்குற்றம் என்ற ரீதியிலே அவர்களும் ஒடுக்கப்பட்ட நிலையில் தான் இருக்கின்றார்கள் என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் கனடாவின் கனாண்ட ஒரு நாட்டின் செயற்பாடுகள் அனைத்தும் சுயநல சுய அரசியல் இது தமிழ் தினத்தை தமிழரை தமிழ் அரசியலை சுத்துமாத்து விடுகின்ற வேலை நான் கூறுகின்றேன் உங்களுக்கு பட்டியல் படுத்துகின்றேன் புலம்பெயர் தமிழர்கள் செய்ய வேண்டிய வேலைகளை பட்டியல் படுத்துகின்றேன் இதுவரை காலமும் புலம்பெயர் தமிழர் ஒரு தேசிய நிர்மாண பொது நிதியம் ஒன்றை அமைக்க முடியவில்லை உத்தியோகபூர்வமாக சர்வதேசத்தில் இனப்படுகொலை என்பதை நிரூபிக்க முடியவில்லை சர்வதேச தீர்வு ஒன்றை பெற்றுத் தருகிறோம் பெற்றுத் தருகிறோம் என்கிறார்கள் அதை ஒழுங்காக பெற்றுக் கொடுக்கவும் பக்கெட்டை நீக்கின்றார்கள் சட்டபூர்வமாக இடையூடாக களம் ஒன்றை அமைக்கவில்லை பொது ஆவண காப்பகம் அமைக்கவில்லை ஆனால் மண்டதீவிலே கோயில் அமைப்பார்கள் பொது பொது வங்கி அமைக்கவில்லை பொது ஊடகம் அமைக்கவில்லை காசாவிலே அஜசிரா என்ற ஒரு ஊடகம் அந்த நாட்டு இனப்பிரச்சனையை வெளியகத்தில் செய்கின்றது எங்களுடைய நாட்டிலே துவாரகா என்ற ஒருவரை ஒரு பெண் பெண் ஒருவரை கொண்டு வந்து அவரை துவாரகா என்று சித்தரிப்பார்கள் சித்தரித்து போட்டு அவரை ஆதரியுங்கள் என்பார்கள் அவரான் எங்களுடைய தலைமை என்பார்கள் அடுத்த நாள் வருவார்கள் இவரை ஆதரிக்காரிகள் இவர் போலியானவர் நான் இன்னொருவரை காட்டுகிறேன் அவரை ஆதரியுங்கள் என்பார்கள் இப்படி உங்கள் ஒவ்வொரு பேரவைகளும் உங்களுக்கு உங்கள் உங்களிடம் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு பிளவுகளும் உண்மை எவ்வாறு சித்தரித்து காட்டுகின்றன என்பதை கூறுகின்றீர்கள் என்னொரு விடயம் கூறினார் எங்கள் தமிழ் இது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டிலே நாங்கள் படையெடுத்து போராடினோம் என்றெல்லாம் கூறினார்கள் அதற்கான நிதியெல்லாம் எங்களிடம் இருந்தது என்கிறார்கள் நான் ஒன்றை கூற விரும்புகின்றேன் இருபத்தைந்து விதமான நிதி எங்கள் புலத்தில் இருந்தது அதை திருடிய சிங்கள இராணுவத்தையும் மகிந்த ராயபக்சவையும் துரோகி என்றீர்கள் கள்ள என்றீர்கள் என்னொன்றை கூறுகின்றேன் எழுபத்தைந்து சதமான முதலீடுகள் புலம்பெயர் தேசத்தில் இருந்தது அப்போது புலம்பெயர் தேசத்தில் இருந்த நிதிகள் எங்கள் எங்கள் தேச நிர்மாணத்துக்குரிய நிதிகள் பொது நிதிகள் சுயநிதிகளாக மாற்றப்பட்டன உங்களை நான் என்ன அழைப்பது துரோகி என்பதா இல்லாட்டி என் உறவு என்பதால் உங்களை மன்னித்து விட்டு போ என்பதா அந்த நிதியின் ஒரு பங்கை தான் நீங்கள் செலவிடுகின்றீர்கள் அந்த செலவை கூட என்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது இருக்கின்றது நீங்கள் செலவழிக்கின்ற ஒவ்வொரு பணமும் எனக்கு என்ன எவ்வாறு அடைகின்றது என்றால் அதிலும் சிக்கல் இருக்கின்றது நீங்கள் கூறுகின்றீர்கள் செந்தலின் வாழைப்பண கணக்குத்தான் அவர்கள் கூறுவார்கள் ஒரு அமைப்பின் மூலம் அவங்களுக்கு நிதியை கொண்டு வந்துடுவார்கள் இன்னொரு அமைப்பின் மூலம் அதே ஆளுக்கு நிதியை கொண்டு வந்துடுவார்கள் கூறி போட்டு சொல்வார்கள் ஒரு பேப்பரில் வரும் இருவரும் நிதி கொடுத்தார்கள் இதனால் எங்களுக்கு லாபம் ஆதாயம் அவர்களை கடவுள் என கும்பிடுவோம் அவ்வளவும் தான் இங்கு நடக்கின்ற பிரச்சு அடுத்த ஒரு இதை கூறுகின்றேன் எங்கள் இனப்படுகொலையை மேற்கொண்ட மகிந்த ராயபக்ச அரசு எங்கள் இனப்படுகொலைக்கு மூல காரணமாக இவர்கள் அனைவரையும் கூட்டி வைத்து எழுதுகிறார்களாம் பிரகடனம் இமாலய பிரகடனம் அதன் மூலம் அவர்கள் கூற வருவது என்னவென்றால் எங்கள் முப்பது வருட அரசியலின் சுயநிர்ணய உரிமையை நாங்கள் இழப்போம் இன நல்லிணக்கத்தை பேணுவோம் மத நல்லிணக்கத்தை பேணுவோம் எங்கள் வடுக்குநாரி மலையை இடித்து விட்டு சிங்கள புத்த விகாரையை கட்டுவோம் பிரச்சனை இல்லை மற்றது இளத்தமிழர் என்ற அடையாளத்தை நிறுத்திவிட்டு இலங்கை தமிழராக ஒன்றிணைந்து சிங்கள பெருந்தேசியவாதத்தை ஏற்று ஒரு குடைக்குள் வருவோம் அதுதான் இன்று அரசியலும் அதுதான் எங்களுடைய புலம்பு தமிழர்கள் செய்கின்ற இமாலய பிரகடன் அடுத்த ஒரு விடயத்தை கூறுகின்றேன் எங்களுடைய புலம்பு தமிழர்கள் எவ்வாறு இருக்கின்றார்கள் என்றால் இன்று அவர்கள் எம் எம்மை புலம்பே தேசத்திற்கு எடுத்துச் செல்கின்றார்கள் ஒன்றை கூறுகின்றேன் இன்று எமது தேசத்திலே மாணவர்களை எடுத்துக்கொண்டால் தரமைந்திலே சொல்வார்கள் ஜனாதிபதியாக வேண்டும் என்று ஓலவலிலே சொல்வார்கள் நல்ல உயிரியல் படித்து நல்ல டாக்டராகி இந்த நாட்டினுக்கும் சமூகத்திற்கும் தமிழ் சமூகத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்த வேண்டும் என்பார்கள் பல்கலைக்கழகம் படிப்பார்கள் புலம்பெயர்ந்து போக வேண்டும் இந்த நாடு எனக்கு தேவையில்லை தமிழ்நாடு வந்து தேவையில்லை நீ கொண்டே குப்பையில் போடு எனக்கு அங்க என்ற அவனாதனுக்கு தான் நான் அதிகூடிய வாக்குகளை போடுவேன் ஏனென்றால் அவர் நான் சிங்கள பெருந்தேசியவாதத்திலிருந்து எனக்கான அபிவிருத்திகளை தருகின்றார் இதுதான் போன தேர்தலில் இலங்கையில் ஜாழ் மாவட்டத்தில் நடந்தது இன்று கூட ஒரு சட்டத்திறனியால் தன்னுடைய நிலையில் இந்த நாட்டிலிருந்து ஒரு இனப்படுகொலையை உறுதிப்படுத்த முடியும் நீதிபதிகள் அனைத்து பேரும் நாட்டை விட்டு வெளியேறுகின்ற நிலைமை எவ்வளவு கேள்வி கேள்விக்குரிய நிலை இன்று வெடுக்குநாரி மலையிலே நாங்கள் படுகின்ற துயரத்தை வெளிக்கொண்டு செல்ல முடியவில்லை வெளிக்கொண்டு சென்றால் இங்கு நாங்கள் கைது செய்யப்படுகின்ற நிலைமை இந்த நிலைமைகளிலே நீங்கள் கூறுகின்றீர்கள் எங்கள் புலம்பே தமிழர்களால் எங்களுக்கு ஆதாயம் வெறுமனே ஆதாயம் என்னவென்றால் கோழிக்கூடுகளும் கோழிக்கூடுகள் வைக்கின்ற கோழி குஞ்சுகளும் தான் எங்களுக்கு கிடைக்கின்றன அவ்வளவும் தான் அடிப்படை விதயம் நன்றி வணக்கம்
தற்சமயம் மூன்றாம் வாதிகளுக்கான நேரம் உங்கள் முன்னிலையிலே வர இருப்பவர் கொழும்பு இந்து கல்லூரியினுடைய மூன்றாம் வாதி பாலச்சந்திரன் கவிஷ்கரு தேவா சபைக்கு வந்தனங்கள் மதிப்பு மிக்கவர்களே அவ்வாறே எட்டி பார்த்தீர்கள் என்றால் அங்கு திரள் என்ற திட்டத்திற்கு அமைவாக ஒரு மைதானத்தை கட்டி அதை இந்த மாணவர்களுக்கு இலவசமாக வழங்கி வைத்திருக்கின்றார்கள் சுமார் இருபத்தி எட்டு மில்லியன் ரூபாய் யூகே பழைய மாணவ சங்கத்தினரால் செலவழிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு ஒரு மைதானத்தை கட்டி கொடுத்து விளையாடுங்கள் என்று கொடுத்திருக்கின்றார்கள் இது உங்களுக்கு லாபமான நன்மை தானே இதில் எதுவும் சந்தேகம் இருக்கின்றதா ஆக அடிப்படையிலிருந்து நடந்து கொண்டிருக்கும் பிரச்சனை என்னவென்றால் மதிப்பு மிக்கவர்களே இவர்கள் வரும் உதவி உதவிகளை எல்லாம் சுகபோகமாக அனுபவித்து விட்டு இவர்கள் தான் குற்றவாளிகள் இவர்கள் மீது தான் நாங்கள் குறை சொல்ல வேண்டும் என்று கதைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் அடிப்படையில் நடக்கும் பிரச்சனை இதுதான் ஐயா ஆரம்பத்திலிருந்து வருவோமே இன்று இவர்களுக்குரிய பிரச்சனை என்னவென்றால் சர்வதேச தமிழர்கள் இங்கிருந்து சென்றார்கள் நாங்கள் அவர்கள் அனுப்பிவித்தோம் எங்கள் உரிமைகளை பெற்று வாருங்கள் என்று உரிமைகளை சர்வதேச நாடுகள் அவர்கள் கையில் வைத்துக் கொண்டிருக்கவில்லை பெற்று வர் கொண்டு வருவதற்கு அவர்கள் செய்த ஆதாயங்களை கூறுகிறேன் கேளுங்கள் முதலாவதாக ஈராயிரத்தி ஒன்பதில் போர் முடிந்தது உங்களை எந்த ஒரு பெரும்பான்மை அரசாங்கமும் கவனிப்பாரற்று கடந்தீர்கள் சிதைந்து போய் கடந்தீர்கள் அடுத்த பதினைந்து வருட காலம் கழித்தும் இன்றும் ஈழத்திரு நாட்டில் தமிழன் தமிழனாக வாழும் நிலைமை உங்களுக்கு இருக்கிறது என்றால் அதற்கு காரணம் எங்கள் புலம்பெயர் உறவுகள் அடுத்தபடியாக பாருங்கள் ஐயா இன்று இன்னொரு தடவை உங்களை பெரும்பான்மையானது ஒடுக்குமுறைகளின் போது ஒடுக்குவதற்கோ பிரச்சனைகளின் போது ஒடுக்குவதற்கோ சர்வதேச ரீதியான அழுத்தங்கள் வரும் என்ற பயமானது இன்றைய பெரும்பான்மை மத்தியில் காணப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது அடுத்தபடியாக பாருங்கள் ஐயா உங்களுக்கு ஒன்றும் சர்வதேச ரீதியில் உங்களை சிறந்தவர்களாக சித்தரித்து வைக்கவில்லை இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டில் கனடாவை பற்றி கூறினோம் ஐரோப்பிய ஒன்றியமானது தமிழர்களை தீவிரவாதிகளை சித்தரித்து வைத்திருந்தது ஆனால் இது அதே ஐரோப்பிய ஒன்றியம் இன்று உங்களின் இனப்படுகளுக்காகவும் உங்களின் காணவிடுப்புக்காகவும் சிங்கள அரசிற்கு வழங்கப்பட்டிருந்த ஜி தெய்வங்களைப்படுத்திக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அவ்வாறு இருக்க இவர்கள் சொல்வதை நம்பி கொண்டிருந்தால் உங்கள் அரசியல் பன்மடங்கு வளர்ந்து விடும் அடுத்தபடி வியாபாரங்கள் ஐயா இவர்களுக்கு இருந்த பிரச்சனை என்னவென்றால் அதாவது இவர்கள் வந்து என்னவென்றால் ஈராயிரத்தி ஒன்பதுக்கு பிறகு இவர்களுடைய அரசியல் பாதை எவ்வாறு வடிவமைக்கப்பட்டது என்றால் முப்பது வருட போராட்டத்தில் நீங்கள் என்ன கேட்டீர்கள் உரிமையைத்தா உரிமையைத்தா என்றீர்கள் அழகா உங்களை நசுக்கி அனுப்பினார்கள் பெரும்பான்மை அரசியல்வாதிகள் அந்த போர் முடிந்த பிறகு நீங்கள் அவ்வாறு கூக்குரல் இட்டுக் கொண்டிருக்க எங்களுடைய புலம்பெயர் தமிழர்கள் என்ன செய்தார்கள் வெளிநாடுகளுக்கு சென்று முதலாவதாக சர்வதேசத்தின் ஒட்டுமொத்த பார்வையும் உங்களை நோக்கி திருப்பினார்கள் சர்வதேசத்தின் பார்வைக்கு இன்னும் படுகோல்கள் எடுத்து சென்றார்கள் இன்னொரு பக்கம் என்ன செய்தார்கள் இங்கு உங்களுக்கு கல்வியை யாரும் மேம்படுத்த போவதில்லை உங்கள் பொருளாதாரத்தை பெரும்பான்மை பார்க்க போவதில்லை உங்கள் கலாச்சாரத்தை பற்றி அவர்களுக்கு கணக்கே இல்லை என்று இருக்கும் பொழுது இதையும் நாங்கள் தான் பார்க்க வேண்டும் என்ற பொறுப்பை எடுத்துக்கொண்டு புலம்பெயர் என்ன செய்தார்கள் கல்வி குதவினார்கள் பொருளாதாரத்துக்கு உதவினார்கள் கலாச்சாரத்துக்கு உதவினார்கள் அனைத்து துறைகளையும் ஒன்றுமில்லை <laughs> <laughs> 
இங்கு இவர்கள் வந்து பட்டியலிட்டார்கள் நீங்கள் இதே இதே தான் செய்திருக்க வேண்டும் நீங்கள் இதையெல்லாம் பெற்றுக் கொடுத்திருக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் நீங்கள் சரியான புலம்பெயர் அமைப்புகள் என்றார்கள் என்ன கூறினாங்க இனப்படுகொலை நிரூபிக்க முடியவில்லை என்றார்கள் இதற்கு மேல் உங்களுக்கு இனப்படுகொலை நடந்து வேறு எந்த நாடுமே வந்து கூற முடியாது கெனடா கூறிவிட்டது யூஎஸ்ஏ கூறிவிட்டது சிங்கப்பூர் கூறிவிட்டது பிரித்தானியா கூறிவிட்டது இனப்படுகொலை நடந்திருக்கிறது சிங்கள அரசாங்கம் தான் இதற்கு பொறுப்பென்று நீங்கள் நினைக்கும் வரை சாதாரண வகையில் சிங்கள அரசாங்கம் தப்பித்துக் கொண்டிருக்கவில்லை ஐயா சைனாவின் காலடியில் இருக்கும் வரை தான் சிங்கள அரசாங்கமானது இந்த பிடியில் இருக்க முடியும் என்று சைனாவை விட்டு இந்த சிங்கள அரசாங்கமானது வெளியில் வருக அன்று உங்களுக்கான தீர்வு நிச்சயமாக சர்வதேச அரங்கில் கிடைக்க போகின்றது இது விளங்காமல் கதைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் இதற்கெல்லாம் சர்வதேசத்துக்கு எங்கள் புலம்பெயர் தமிழர்கள் செல்லாமல் இருந்ததா உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கும் ஐயா முப்பது வருட போராட்டத்திலே உங்களை அடிப்பதற்கு பதினெட்டு நாடுகள் ஒன்று சேர்ந்தார்கள் ஆனால் இன்று ஒட்டுமொத்த சர்வதேசம் உங்களுக்கான உண்மையில் நடந்த பிரச்சனை அறிந்து கொண்டு ஒன்று செய்திருக்கிறது என்றால் அதற்கு காரணம் எங்களுடைய புலம்பெயர் தமிழர்கள் தான் வேறு யாரும் இல்லை அடுத்ததாக ஒன்பது பிளவுகள் இருக்கிறது அழகாக கூறினால் பாருங்கள் ஆக இவர்களுடைய ஒட்டுமொத்த அரசியலும் எங்கே இருக்க போகிறது என்றால் சுமந்திரன் ஐயாவையும் சாணக்கியன் ஐயாவையும் நம்பிக்கொண்டே அவர்களின் காரசாரமான வாதங்களையும் நம்பிக்கொண்டு தான் இவர்கள் அரசியல் எடுத்து செல்ல போகின்றார்கள் இவர்கள் நம்பி நீங்களும் செல்லுங்கள் இறுதியாக நானும் ஒத்துக்கொள்கின்றேன் குறைபாடுகள் இருக்கின்றது இமாலய பிரகடனம் கொண்டு வந்தார்கள் டிசம்பர் மாதம் பதினைந்தாம் தேதி ஆயிரத்தி இருபத்தி இமாலய பிரகடனத்தை பதினாறு சர்வதேச வெளிநாட்டு தமிழர்கள் அமைப்பின் சார்பாக ரத்து செய்கின்றோம் என்ற அறிக்கை அவர்கள் கொடுத்து விட்டார்கள் ஈராயிரத்தி இருபத்தி மூன்றே இந்த கதை முடிந்துவிட்டது இதில் மஹிந்த ராஜபக்ச சென்றார் என்ற புது கதை என்று தான் எனக்கு தெரிய வந்தது ஆக இந்த கதை ஈராயிரத்தி இருபத்தி மூன்றிலே முடிந்துவிட்டது இதை பற்றி யாரும் கவலைப்படுத்தவில்லை ஆக அவர்களுக்குள் பிரச்சனை இருக்கிறது நான் ஒத்துக்கொள்கிறேன் ஆனால் அந்த பிரச்சனை உங்களை பாதிக்காத வகையில் அவர் பார்த்துக் கொள்கிறார்கள் வள்ளுவன் அளவாக சொல்லினான் பாருங்கள் ஐயா குணம் நாடி குற்றமும் நாடி அவற்றில் மிகை நாடி மிகக் கொள்ளல் என்றால் ஆடு ஆதாயங்களை அடுக்கடுக்காக அடுக்கிக் கொண்டிருக்கும் பிரச்சனை இருக்கிறது என்று ஒன்றென்றை தூக்கி பிடித்துக் கொண்டு நிற்கின்றார்கள் ஆக மதிப்புமிக்கவர்களே புலம்பெயர் தமிழர்கள் இருக்கும் வரைதான் உங்கள் அரசியல் அரசியலாக இருக்கும் உங்கள் அரசியல் ஸ்திரத்தன்மையாக இருக்கும் என்று கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி பாராடி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் அடுத்ததாக பேச வருகின்றார் ஏழு பேர் விடுதலை பற்று தீர்வு இல்லை மீனவர்களுடைய பிரச்சனைக்கு ஏதுமே இல்லை சர்வதேசத்திலும் எங்களுக்கான தீர்வு இல்லை தீபாவளிக்கு வருகிறது வருகிறது வந்து கொண்டு இருக்கின்றது அதற்கும் எனக்கு தீர்வு இல்லை சர்வதேச சமூகமே உன்னால் எனக்கு ஆதாயமே இல்லை அவைக்கு என்னுடைய வந்தனங்கள் அந்த வகையிலே எதிரணி தலைவர் அவர்களே அருமையான பேச்சு நீங்கள் இங்கு கல்வி பொருளாதாரம் கலாச்சாரம் என்று எத்தனையோ கட்டுமானங்களை பற்றி கூறினீர்கள் அதை பற்றியும் நாங்கள் ஐந்து தூண்களின் அடிப்படையில் அதனை நாங்கள் வரவிலக்கணப்படுத்தி இருந்தோம் அவ்வாறு நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது கல்வி என்று நீங்கள் கல்விக்கு எத்தனையோ உபகரணங்களை கொடுத்தோம் அதனை கொடுத்தோம் பாடசாலைகளில் இவ்வாறான விடயங்கள் இடம்பெறுகின்றது என்று சொன்னால் இன்று இந்த பத்து வருட வரலாற்றினை நாங்கள் எடுத்து பார்த்தால் வடக்கு கிழக்கு மாகாணம் எத்தனை தலைமை முதலிடத்தை பெற்றிருக்கின்றது எதுவுமே இல்லையே ஐயா நிலம் என்று கொள்கின்றீர்கள் அங்கு பிடிஎஸ் ஆன அமைப்பானது காணிகள் தொடர்பாக பேசுகின்றது காணிகள் தொடர்பாக பேசட்டும் இருக்கட்டும் நீங்கள் இன்று பலாலியில எத்தனையோ காணிகள் விடுவிக்கப்பட்டிருக்கின்றன ஆள் இல்லாமல் இருக்கின்றது இங்கு மண்ணாசை பெற்ற நாங்கள் நிற்கின்றோம் எங்களுக்கு காணி இல்லை காரணம் இந்த புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள் தான் என்ற இந்த காணிக்கு நீங்கள் என்ன ஐயா பதில் சொல்ல போகின்றீர்கள் அடுத்ததாக பண்பாடு இன்றைய பண்பாடு என்று நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருப்பது பனைமரத்தின் மேலேறின் என்று நாங்கள் தமிழ்நாவை பார்க்கிறோம் எங்களை முகத்திரை போட்டு காட்டியது இதுதான் அவங்களுடைய பண்பாடு பண்பாட்டு சீரழிவுகளை முகத்திரை போட்டு காட்டுகின்றீர்கள் அடுத்ததாக பொருளாதாரம் நிலைத்த கட்டுமானத்தை உங்களால் நிறுவ முடியாமல் நிற்கின்றீர்கள் இதுதான் உங்களுக்குரிய ஆதாயமான செயற்பாடுகளா இல்லவே இல்லை கனேடியாவிலே இனப்படுகொலை நடாத்தியதை பற்றி நாங்கள் பேசி இருக்கின்றோம் இதே மேயர் தான் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றிலே கனடாவிலே இனப்படுகொலை பற்றிய பேச்சுவார்த்தையை முதன் முதலாக எடுத்தவர் இங்கு இருக்கின்ற தகவல் என்னவென்றால் உலக தமிழ் பேரவை ஜிடிஎஃப் மற்றும் கனேடிய தமிழ் காங்கிரசும் தமிழ் மக்களினுடைய அபிலாசைகளை குறைப்பதற்கும் உட்படுத்தப்படும் இலங்கையினுடைய யுத்த குற்றவாளிகளை காப்பாற்றுவதற்குமான ஜோசனைகளை சமர்ப்பித்துள்ளது நீங்கள் கூறுகின்ற அதே சிடிசி இன்று எண்ணத்தை செய்து கொண்டிருக்கின்றது என்று சொன்னால் தப்பிக்க வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றது இதுதான் எங்களுடைய ஈழத்தமிழ் அரசியலுக்கு ஆதாயமாக இருக்கின்றதுவா என்றால் இல்லை அபிவிருத்தியினுடைய கட்டுமானங்களுக்கு நாங்கள் ஆதாரம் இருக்கட்டும் அவர் இருந்தால் எதற்கு ஐயா பாராளுமன்ற தேர்தலிலே அறுபத்தி ஆறாயிரம் வாக்குகளை எங்களுடைய மக்கள் அபிவிருத்தி
அடுத்ததாக எங்களுடைய திடல் அமைப்பை பற்றி கூறினீர்கள் இருக்கட்டும் நீங்கள் ஒரு பாடசாலையை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கின்றீர்கள் நாங்கள் மீதியாக இருக்கின்ற தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எண்பது பாடசாலைகளை பற்றி பேசுகின்றோம் எந்த விதமான கருத்துக்களும் உங்களிடம் இருந்து கிடைக்கவில்லை எங்களிடம் ஒளி வாங்கி கிடைத்துவிட்டால் நாங்கள் எது வேண்டுமானாலும் பேசுவோம் சிங்கப்பூரிலே இனப்படுகொலை அமெரிக்காவிலே இனப்படுகொலை பற்றி பேசினோம் இது மன்றில் இருப்பவர்களுக்கு அறிவு இருக்கின்றது அதை முதலாவதாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் அடுத்ததாக நீங்கள் கல்விக்காக எத்தனையோ விடயங்கள் செய்தீர்கள் என்கின்றீர்கள் நீங்கள் எங்களை அடகு வைத்து விட்டு சென்றவர்கள் எங்களுக்கான வட்டி பணத்தினையும் அடகு பணத்தினையும் நீங்கள் தானைய செலவழிக்க வேண்டும் அதற்காக நீங்கள் ஜெர்மனியில் இருந்து கல்வி உபகரணங்கள் அனுப்புங்கள் மருத்துவ உபகரணங்களை ஆதார வைத்தியசாலைக்கு கொடுங்கள் உணவற்றவர்களுக்கு உணவு கொடுங்கள் ஊனமற்றவர்களுக்கு கொடுக்கின்றீர்கள் என்றால் அந்த அந்த அடகு பணத்தை கூட என்னால் வைத்து கொண்டு போட்ட முதலை கூட கழித்து கொள்ள முடியவில்லை என்றால் இதுதான் ஆயா நீங்கள் என்று செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய விடயங்கள் அடுத்ததாக தொழிற்பேட்டைகளை பற்றி கடைத்தீர்கள் அன்றைய காலத்தில் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதிலே அலுமினிய ஃபேக்டரி ஆணி ஃபேக்டரி ஆடை தொழிற்சாலைகள் சீமேந்து தொழிற்சாலைகள் கண்ணாடி தொழிற்சாலைகள் இருந்தன இன்று எது ஐயா இருக்கின்றது எந்த விதமான விடயங்களும் இல்லை எங்களுடைய புதிய தலைமுறையினை நாங்கள் வலு சேர்க்க வேண்டும் எவ்வாறு வெளிநாட்டு மோகத்தை காட்டி வலு சேர்க்க போகிறீர்களா நான் உங்களுக்கு மோட்டார் சைக்கிளை வாங்கி தருகின்றேன் ஒன்பது நாளைக்கு பெட்ரோல் ஓடுது அடுத்த நாள் இல்லை சங்கிலியை புடுங்கித்தான் எடுக்கணும் வேற வழியே இல்லை அவ்வாறு எங்களுடைய இளைஞர்களை கேவலப்படுத்துகின்றீர்கள் திசை மாற செய்கின்றீர்கள் என்றால் என்ன உடைய கோணங்களிலே இலக்கிய ஆவணப்படுத்தலை பற்றி பேசியிருந்தீர்கள் அதற்கான எந்த விதமான ஆதாரங்களும் இல்லை சோபா சக்தி போன்ற எழுத்தாளர்கள் நிர்மலா போன்ற எத்தனையோ பெயர் இன்று இலக்கியத்தினோடாக நீங்கள் சொல்கின்ற ஈழத்தமிழ் அரசுக்கு எதிராக செயற்பட்டு கொண்டு தான் இருக்கின்றார்கள் இன்று வீட்டுக்காகவும் இருக்கலாம் சைக்கிளுக்கான நிதியினை நீங்கள் கொடுக்கின்றீர்கள் என்கின்றீர்கள் இருக்கட்டும் உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடியவர்களாக இருந்த நீங்கள் அவர்களை என்ன செய்தீர்கள் அவர்களை இன்று பிரித்து வைத்திருக்கின்றீர்கள் உங்களுடைய நிதி செய்தது அவ்வளவும் தான் சாணக்கியன் ஐயாவையும் சுமந்திரன் ஐயாவையும் பார்த்து கொண்டு இருக்கின்றோம் ஆஹ் பார்த்து கொண்டுதான் ஐயா இருக்க முடிகின்றது அதனை தீர்மானிக்கின்ற அடுத்த பாராளுமன்ற வேட்பாளராக தீர்மானிக்கக்கூடிய நிலையிலே இருக்கக்கூடிய புலம்பெயர்ந்த ஆகிய உங்களால் என்னதான் கிழிக்க முடிந்தது எந்த விதமான தீர்மானங்களை எடுக்கின்ற நிலையில் இருக்கின்ற எந்த விதமான பிரச்சனைகள் தீர்வு காணவே முடியவில்லை எத்தனையோ அமைப்புகளை பட்டி எழுத்தீர்கள் குரு குருந்தூர் மலையிலே வெடுக்கனாரி மலையிலே வெடியரசன் கோட்டையிலே ஆதிசிவன் கோயிலிலே மயில் மத்த மடுவ எத்தனை இடங்களில் ஐயா எங்களுக்கு இன்று பிரச்சனைகள் இருக்கின்றன இந்த பிரச்சனைகள் எதையாவது தீர்த்தீர்களா இந்த ஒன்பது விடயங்களை எங்களினுடைய தலைவர் அவர்கள் இட்டிருந்தார் அது தொடர்பான எந்த விதமான மறுப்புகளும் கிடைக்கவில்லை பேரது என் ஐயா இந்த ஒன்பது விடயங்களுக்கும் உங்களால் எந்த விதமான பதிலும் சொல்ல முடியாது காரணம் அது தொடர்பான எந்த விதமான ஆதாயமான செயற்பாடும் இல்லை நன்றி வணக்கம் இரு அணிகளுடைய வாதங்களும் நிறைவை எட்டியிருக்கின்றன தற்சமயம் தொகுப்புரைக்குள் செல்ல வேண்டிய நேரம் விவாத மரபுகளுக்கு நாங்க முதலிலே ஆரம்பித்த அணி நிறைவடையும் என்பதால் யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரியினுடைய தலைவர் தற்சமயம் தொகுப்புரையினை வழங்க இருக்கின்றார் தொகுப்புரைக்கான நேரம் உங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட முன்னைய நேரம் போன்றுதான் நான்கு முப்பது நிமிடங்களுக்காக ஒரு எச்சரிக்கை ஐந்து நிமிடங்களிலிருந்து தொடர் எச்சரிக்கை ஆரம்பிக்கலாம் அவைக்கு மீண்டும் வணக்கம் எதிர்த்தரப்பிலிருந்து பேசிய மூன்று பேர்களின் வாதத்திலும் என்ன வேறுபாடு இருக்கின்றது என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை ஒருவர் பேசியதையே மூன்று பேரும் பேசிவிட்டு சென்றிருக்கிறார்கள் நான் தலைவர் என்ற ரீதியிலே எனது வாதத்தை கட்டமைக்கின்ற பொழுது எங்களுடைய தரப்பினுடைய தமிழ் தேசியத்தினுடைய இலக்குகள் என்னவென்று ஒன்பது இலக்குகளை நான் வரையறுத்து விட்டு சென்றிருந்தேன் மீண்டும் ஞாபகப்படுத்துகிறேன் சர்வதேச போர்க்குற்ற விசாரணை சர்வஜன வாக்கெடுப்பு காணாமல் ஆக்கப்பட்டோருக்கான தீர்வு பௌத்தமயமாக்கல் மற்றும் காணியபரிக்கான விடுவிப்பு பொறுப்பு கூறல் மற்றும் தமிழர்களுக்கான ஒருமித்த குரலை உருவாக்கல் நிலையான நிதி கட்டமைப்பு அரசியல் கைதிகளுக்கான விடுதலை சுயநிர்ணய உரிமை சர்வதேச போர்க்குற்ற விசாரணையை துரிதப்படுத்தல் என்ற எங்களுடைய தமிழ் தேசியத்தினுடைய இலக்குகளை வரையறுத்து சென்றேன் அதில் ஒரு விடயம் கூறியிருந்தேன் எங்களுடைய தமிழ் தேசிய இலக்குகள் அவை எப்பொழுது ஒருமித்த குரலாக நின்று நிரந்தர தீர்வு கிடைக்கப்படுகின்றதோ அப்பொழுதுதான் எங்களுடைய புலம்பெயர் உறவுகள் ஆதாயம் என்றேன் 
ஆனால் எதிர்த்தரப்பிலிருந்து அது எதற்கும் மறுப்பு கிடைக்கவில்லை தமிழ் தேசியம் என்றால் ஒரு பரந்துபட்ட விருச்சம் என்றார்கள் பரந்துபட்ட விருச்சம் என்றார்கள் அந்த விருச்சத்தை தாண்டி வேறு எதுவும் அவர்களால் நிறுவ முடியவில்லை ஆகையால் எனது வாதத்தை மறுக்காதபடியால் எனது வாதத்திற்குள்ளே அவர்கள் அமைந்து விட்டார்கள் என்ன செய்வது பாடமாக்கி விட்டார்கள் அல்லவா அதை அப்படியே ஒப்புவித்து விட்டு மூன்று பேரும் சென்று விட்டார்கள் எங்களுடைய தரப்பு வாதம் முதலாவதாகவே இங்கே கட்டமைக்கப்பட்டதை எதிர்த்தரப்பிலிருந்து எதிர்க்க முடியவில்லை அதனையும் தாண்டி நாங்கள் எங்களுடைய தமிழ் மக்களுடைய புலம்பெயர் உறவுகளுக்கு என்னென்ன பொறுப்புகள் இருக்க வேண்டும் என்று ஐந்து பொறுப்புகளை நாங்கள் இங்கே வரையறுத்து விட்டு சென்றோம் அந்த பொறுப்புகளின் ஊடாக அவர்கள் அதை ஒருமித்த குரலாக நின்று நிறைவேற்றுகின்ற பொழுதுதான் எங்களுக்கு அது ஆதாயமாக இருக்கும் என்று நாங்கள் இந்த சபையிலே அதனை தெளிவுபடுத்தி இருந்தோம் ஆனால் அது தொடர்பான எந்தவித விடயங்களும் எதிர்த்தரப்பிலிருந்து கிடைக்கப்பெறவில்லை ஒரு விடயம் கூறினார்கள் இதே புலம்பெயர் உறவுகள் தான் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு முன்னர் போராட்டங்களுக்கு நிதி வழங்கினதாம் என்று சகோதரர்களே புலம்பெயர் உறவுகள் மட்டுமில்லை அப்பொழுது இந்த அரசியல்வாதிகளும் சரியாக செயற்பட வேண்டும் ஏனென்றால் அப்போது இருந்த தலைமை எப்படி அப்போது அவர்கள் செய்தது தங்களுடைய உண்மையை வெளிப்படுத்துவதற்காக இல்லை அப்பொழுது துப்பாக்கிகளில் இருந்த தோட்டாக்களுக்கு பயந்து செயற்பட்டார்கள் எப்பொழுது எங்களுடைய போராட்டம் மௌனிக்கப்பட்டதோ எப்பொழுது எங்களுடைய ஒரு சரியான தலைமை இல்லாமல் போனதோ எப்பொழுது அண்ணன் விளங்குவான் திண்ணை காலியாகும் என்று பார்த்து கொண்டிருந்து எங்களுடைய அனைத்து விடயங்களையும் பொறுப்பெடுக்க வேண்டிய நீங்களே தவறி இருக்கின்றீர்கள் என்பதைத்தான் நாங்கள் எங்களுடைய அறிக்கையால் குறிப்பிட்டிருக்கின்றோம் ஆனால் நீங்கள் செய்த வேலைகள் என்னவென்றால் வந்து கும்பாபிஷேக அறிக்கை வாசித்தது மட்டும்தான் உங்களிலும் பிழை இல்லை ஏனென்றால் புலம்பெயர் உறவுகளுடைய எண்பது சதவீதமான நிதி கோயில்களுக்கு தானே செல்கின்றது பின்னர் நீங்கள் கும்பாபிச அறிக்கையை வாசிக்காமல் எங்களுடைய தமிழ் தேசியத்தினுடைய அரசியல் கட்டமைப்புகளை வலுப்படுத்தியது பற்றியா பேசிக் கொண்டிருப்பீர்கள் அதையும் விட்டுவிடுவோம் ஒரு விடயம் அவர் எங்களுக்கு ஒரு பொய்யை ஒன்று சுரைத்து விட்டு எதிர்த்தரப்பு சென்றிருந்தால் நாங்கள் இன்று ஒடுக்குமுறை இல்லாமல் பேசி கொண்டிருக்கின்றோம் என்றால் எங்களுடைய புலம்பெயர் உறவுகள் காரணமாக இருக்கிறார்கள் என்று ஒரே ஒரு விடயம்தான் நாங்கள் இன்னும் திறந்த சிறைச்சாலையின் மத்தியிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் எங்களுடைய அடிப்படையிலே உணர்த்த முடியாமல் நிற்கின்றோம் எல்லாத்தையும் விட்டு விடுவோம் நான் இந்த விவாதத்திற்கு பேசுவதற்கு கூட எந்தெந்த வார்த்தைகளை பேசக்கூடாது என்று சென்சர் பண்ணும் அளவுக்கு எனக்கு இன்று ஒடுக்குமுறை இருக்கின்றது என்றால் ஒரு உபயச்சாலன் தனது கருத்துக்களை இந்த அவையிலே முன்வைக்க முடியாமல் இருக்கின்றது என்றால் விடுக்கினாரிலே நாங்கள் ஓம் நம சிவாயை சொல்ல முடியாமல் இருக்கின்றது என்றால் ஒரு பொங்கல் பொங்க முடியாமல் இருக்கின்றது என்றால் எங்களுடைய அடிப்படை காணிகளை எங்களால் விடுவிக்க முடியாமல் இருக்கின்றது என்றால் எனக்கு விளங்கவில்லை இதற்கு பெயர் ஒடுக்குமுறை இல்லையோ என்னவோ தெரியவில்லை எதிர்த்தரப்பின் வரவிளக்கணத்தின்படி ஆனால் நீங்கள் இல்லை இல்லை என்று எங்களுடைய அடிப்படை பிரச்சனைகள் எதையுமே நீங்கள் பேசவில்லை அவையினருக்கு ஒரு சந்தேகம் அல்லாம் என்னடா இவர்கள் புலம்பெயர் உறவுகளை பேசி கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்று ஒரே ஒரு விடயம் தான் சகோதரர்களே அவர் ஒரு விடயம் சொன்னார் அதில் எனக்கு உடன்பாடு இல்லை இரண்டாயிரத்தி ஒன்பது போராட்டத்திலே உங்களை நசுக்கப்பட்டார்கள் என்று சகோதரரே போராட்டம் நசுக்கப்பட்டதற்கும் மௌனிக்கப்பட்டதற்கும் எத்தனையோ வேறுபாடுகள் இருக்கின்றது அதனை முதல் நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் வாதத்திற்குள் வருவோம் எங்களுடைய இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டிலே போராட்டங்கள் மௌனிக்கப்பட்ட பொழுது எங்களுடைய தலைவனங்களை தனியாக விட்டுவிட்டு செல்லவில்லை ஒரு புலத்தினுடைய நிதியினை அங்கே நம்பி கொடுத்து விட்டு போனான் எங்களுடைய புலம்பெயர் உறவுகளுக்காக அந்த அஞ்சலோட்ட கோலை மாற்றுகின்ற பொழுது எங்களுடைய பொறுப்புகளை அவன் அங்கே கொடுத்து விட்டு சென்றான் நான் ஐந்து பொறுப்புகளை பட்டியல் படுத்தி இருந்தேன் அந்த ஐந்து பொறுப்புகளையும் அவர்கள் எங்களுக்காக நிறைவேற்ற வேண்டியவர்கள் ஒரு போரின் வடிவிலே இருக்கின்ற சமூகத்தை கட்டி எழுப்ப வேண்டியவர்கள் அந்த ஒரு தலைமை செயற்பட்டு அதே பொறுப்போடு செயற்பட வேண்டியவர்கள் அந்த செயற்பாட்டில் நீங்கள் இல்லை அந்த ஏக்கத்துடன் நாங்கள் இங்கே என்று கதைத்து கொண்டிருக்கின்றோம் எங்களுக்கு உங்களை பேச வேண்டும் என்றும் எங்களுடைய அண்ணனையும் மச்சானையும் மாமாவையும் நான் பேச வேண்டும் என்பதற்காக இல்லை எங்களுடைய ஏக்கங்கள் எங்களுடைய ஒரு கால தலைமை உங்களை நம்பி எங்களை பொறுப்பித்து விட்டு போனது எங்களை காப்பாற்ற வேண்டிய பொறுப்பு மிக்கவர்கள் ஆனால் அந்த பொறுப்புகளை நீங்கள் செய்யவில்லை எங்களுக்கு ஆதாயமாக இல்லை என்றுதான் நாங்கள் இந்த அவையிலே பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் என்று கூறி விடைபெறுகின்றேன் நன்றிகளாயிரம் விவாதம் நிறைவை எட்டியிருக்கின்றது இறுதியாக கொழும்பு இந்த கல்லூரியினுடைய நிறைவுரையை வழங்குவதற்காக இந்த கல்லூரியினுடைய தலைவர் பாலசுப்ரமணியம் திருக்ஷன் அவர்களை அழைத்திருக்கின்றோம் வணங்கிய அவையை மீண்டும் வணங்குவதில் மற்ற மகிழ்ச்சி இன்று இந்த தலைப்பினை உணர்ச்சி ரீதியாக ஆராய்வதற்கு முன்பாக சற்று தரவுகளையும் 
சிந்தனையும் மையப்படுத்தி ஆராய வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய கருத்து காரணம் இவர்களுடைய பிரச்சனை என்னவென்றால் கூறுகின்றார்கள் பாருங்கள் இன்று பௌத்த மயமாக்கள் பௌத்த மதமானது ஆக்கிரமிப்பு செய்து கொண்டிருக்கின்றது வெடுக்கு நாரி மலைகள் என்று அதை கூறிய அவர்கள்தான் மீண்டும் கூறுகின்றார்கள் இன்று புலம்பெயர் உறவுகளானது வடக்கு கிழக்கில் ஆலயத்திற்கு நிதியினை வழங்கி கொட்டி கொண்டு இருக்கின்றது என்கின்றார்கள் அப்படி என்றால் இன்று ஒரு விடயத்தை நாங்கள் நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இன்று புலம்பெயர் உறவுகளால் உங்கள் நாட்டில் இருக்கக்கூடிய சட்டத்தையோ அரசியலமைப்பின் ஊடாகவோ ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை பெற்றுத்தர இயலாது ஆனால் சர்வதேச ரீதியிலான அழுத்தத்தை கொடுக்கின்றார்கள் தங்களால் முடிந்த அதிகபட்ச ரீதியான நிதி நிதிகளை வழங்கி தமிழருடைய கலாச்சாரத்தை பேணிக் கொண்டு வருகின்றார்கள் இவர்களுடைய வாதம் மிகவும் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட வாதமாகத்தான் இருந்தது கூறினார்கள் சர்வதேச ரீதியிலான உரிமை உண்மையிலேயே கிடைக்கவில்லை என்றார்கள் இரண்டாவதாக கூறினார்கள் நாங்கள் புலம்பெயர் உறவுகள் வழங்கிய கல்வி தேவை கல்வி வசதிகளாகட்டும் சரி பொருளாதார வசதிகளாகட்டும் சரி அனைத்துமே பொருளற்றதாக காணப்படுகின்றது என்கின்றார்கள் கூறினார்கள் புலம்பெயர் அமைப்புகளிடையே ஊழல் காணப்பட்டுக் கொண்டு இருக்கின்றது என்று ஒவ்வொன்றாக நாங்கள் வர வேண்டும் முதலாவதாக கலாசாரம் என்கின்ற உடைய வெளிநாட்டு முகம் புதிய தலைமுறைக்கு வந்துவிட்டதா மூன்றாம் வாதி கூறிக்கொண்டிருக்கின்றார் எனக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கின்றது இங்கிருந்து புலம்பெயர்வது வெளிநாடுக்கு சென்றார்கள் ஆனால் அங்கு வெளிநாடுகளிலே வெளிநாட்டு மோகத்திற்கு உட்படாமல் அங்கு தைப்பொங்கல் விழாக்களையும் தீபாவளி பண்டிகைகளையும் கொண்டாடி கொண்டு இருக்கின்றார்கள் என்றால் அங்கும் தமிழர்களுடைய கலாசாரத்தை பரப்ப வேண்டும் தமிழர்களுடைய கலாசாரத்தில் சிறுத்தன்மையான ஒரு வடிவம் வர வேண்டும் என்று போராடி கொண்டு இருக்கிறார்கள் முதலாவது உடைய சர்வதேச ரீதியான உரிமை வரவில்லை என்று உரிமை உரிமை என்று மூவருமே கவரி கொண்டு எனக்கு ஒரு சந்தேகம் ஈராயிரத்தி ஒன்பது முப்பது வருட போராட்ட காலத்திலே நாங்கள் வெறுமனே உரிமையை மாத்திரம் வைத்து போராடி கொண்டு இருந்தோமா நிச்சயமாக இல்லை நாங்கள் கல்வியை அபிவிருத்தி செய்து கொண்டிருந்தோம் பொருளாதாரத்தை அபிவிருத்தி செய்து கொண்டிருந்தோம் உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை அபிவிருத்தி செய்து கொண்டு இருந்தோம் காரணம் என்ன ஒரு அரசியலானது சிரமடைய வேண்டுமானால் இத்தனை விடயங்களும் வலுப்பெற்று இருக்க வேண்டும் என்கின்ற காரணம்தான் அதைத்தான் இன்றைய புலம்பெயர் உறவுகள் செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இன்று தமிழ் மக்களினுடைய அரசியல் பிரதிநிதிகளானவர்கள் அனுப்பிய இரண்டு கடிதங்களினூடாக சர்வதேசத்துக்குள்ள ஆளுகுரல் கேட்கவில்லை அது காரணம் என்னவென்றால் சர்வதேச ரீதியான புலம்பெயர் உறவுகளான சர்வதேச ரீதியான அழுத்தங்களை வழங்கியிருந்தது அது மட்டுமே காரணம் என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இன்று மூன்று கேள்விகளை கேட்டிருந்தோம் அதாவது என்னவென்றால் ஈழத்தமிழர் அரசியலில் புலம்பெயர் தமிழர்கள் இல்லாத ஒரு வடக்கு கிழக்கை உங்களால் நினைத்து பார்க்க முடியுமா விடை இன்னுமே வரவில்லை ஒரு விடயத்தை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆரம்பத்திலே கூறினார் அதாவது இன்று ஒரு ஒரு சூழ்நிலை எடுத்து பார்ப்போம் தமிழர்களுடைய உரிமை என்பது உரிமையை மாத்திரம் மட்டுமே கத்தி கட்டியமைக்கப்பட்டிருந்தது என்றால் அந்த கல்வியும் பொருளாதாரமும் கலாசாரமும் ஒழுங்காக சீர்குலைந்த நிலைமை இருக்கக்கூடிய தமிழ் தேசியத்தை எங்களுடைய தமிழீழ தலைவர்களே விரும்ப மாட்டார்கள் என்பதுதான் நிதர்சனமான உண்மை இவர்கள் கூறிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் அவர்களுடைய கல்வி பொருளாதார கலாச்சார உதவிகளெல்லாம் பொருளற்றதாக காணப்பட்டுக் கொண்டு இருக்கின்றது என் உண்மையிலேயே சர்வதேச ரீதியிலான அழுத்தங்கள் என்பது சர்வதேச ரீதியிலான ஒரு அங்கீகாரத்தை உங்களுக்கு எடுத்து சென்றது சர்வதேச ரீதியிலான ஒரு அங்கீகாரமானது உங்களுக்கு கிடைக்கவில்லை என்றால் இலங்கை அரசாங்கமானது தமிழர்களை தீவிரவாதிகள் என்று முத்திரை கூட்டி தமிழ் தமிழ் இனத்தை அடியோடு அறுத்திருக்கும் என்பதுதான் நிதர்சனமான உண்மை இன்றும் நாங்கள் நிலைத்திருப்புடன் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றது என்றால் அது நிச்சயமான காரணம் சர்வதேச ரீதியிலான அழுத்தங்கள் ஒரு விடயத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஈழத்தமிழ் அரசியல் என்று இரண்டையுமே நாங்கள் இரண்டு அணியிலுமே ஒத்துக்கொண்டு விடையும் என்னவென்றால் தமிழ் தேசியம் அந்த தமிழ் தேசியமானது உயிர்ப்புடன் இருக்க வேண்டும் என்றால் முதலாவது தமிழ் குடிகள் சிரமாக இருக்க வேண்டும் அந்த தமிழ் குடிகள் சிரமாக இருக்க வேண்டும் என்றால் அடிப்படை சமூக கட்டமைப்புகள் வலுப்பெற்றிருக்க வேண்டும் அதை புலம்பெயர் உறவுகள் அமைத்திருந்தார்கள் நாங்கள் அத்தனை உதாரணங்களையும் சமர்ப்பித்திருந்தோம் எங்களுடைய வாதங்களானது ஆறு தளங்களிலே கட்டியமைக்கப்பட்டிருந்தது முதலாவதாக கூறியிருந்த விடயம் என்னவென்றால் ஈழத்தமிழர் அரசியல் உயிர்ப்புடன் இருத்தல் சர்வதேச ரீதியிலான அழுத்தங்களின் மூலமாக இன்று வரை எவ்வாறு தமிழர்களான நிலைத்திருக்கின்றார்கள் என்று கூறியிருந்தோம் இரண்டாவதாக கூறிய விடயம் என்னவென்றால் பு புதிய தலைமுறையினர் புதிய தலைமுறை முற்போக்கான சிந்தனை இன்று கூறிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் புதிய தலைமுறை வெளிநாட்டு முகத்தில் அலைந்து கொண்டிருக்கின்றார்களாம் நாங்கள் உதாரணத்தை முன்வைத்தோம் இன்னும் எத்தனையோ இளைஞர் ரீதியான அமைப்புகளானது நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு தமிழீழ வரலாற்றினை முறையாக தமிழர்களை கற்பித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்று பல உதாரணங்களை முன்வைத்திருந்தோம் மூன்றாவதாக முன்வைத்திருந்த என்னவென்றால் பொருளாதாரம் மற்றும் உட்கட்டமைப்பு வசிகள் தொடர்பான அபிவிருத்திகளை முன்வைத்திருந்தோம் கல்வி தொடர்பான அபிவிருத்திகளை முன்வைத்திருந்தோம் இது அனைத்தையுமான ஆதாரங்களை கூறியிருந்தோம் இவர்கள் வெறுமனை உணர்ச்சி என்கின்ற ஒரு விடயத்தினை மாத்திரம் வைத்துக் கொண்டு உரிமையை மற்றும் காப்பாற்றிக் கொண்டு இருங்கள் என்று கூறுகின்றார்கள் உண்மை என்னவென்றால் உங்களுடைய புலம்பெயர் இல்லாத இந்த உறவுகள் இல்லாத சமூகமானது உண்மையிலே உரிமையை மாத்தி
சொல்லாளல் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு சொல்லாளல் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது சொல்லாளல் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு நான்கு வருடங்கள் அசைக்க முடியாத சாம்ராஜ்யத்தை யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி உருவாக்கி சொல்லாளல் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று அந்த அசைக்க முடியாத சாம்ராஜ்யத்தை ஆட்டம் காண வைத்தது கொழும்பு இந்து கல்லூரி சொல்லாடல் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி நான்கு இன்றைக்கு உங்கள் முன்னிலையிலே இருதரப்பும் பிரசன்னமாக இருக்கின்றார்கள் இருதரப்பும் தங்களுடைய வாதங்களை நிறைவு செய்திருக்கின்றார்கள் இழந்த ஆட்டம் மீண்டும் தொடருமா தொடர்ந்த ஆட்டம் மீண்டும் தொடருமா என்னும் சொற்ப வேளையிலே உங்கள் முன்னிலையில் தீர்மானிக்க இருக்கின்றது அதன் இடைப்பகுதியாக இன்றைய நிகழ்வின் மற்ற அங்கங்களுக்கு செல்ல இருக்கின்றோம் இந்துவின் ஆதர்சனம் தற்சமயம் வழங்கப்பட இருக்கின்றது இந்துவின் ஆதர்சன அறிமுக நிகழ்வுக்காக மேடைக்கு திரு ஜீவா சஜீவன் அண்ணா அவர்களை அளித்திருப்பதோடு விவாதிகள் மேடையிலிருந்து வெளியேற முடியும் மேன்மை பொருந்திய இந்த அரங்கிலே அமர்ந்திருக்கின்ற அத்தனை பேரையும் ஒரு சேர வணங்கி மகிழ்கின்றோம் இன்றைய நாளினுடைய மிக முக்கியமான ஒரு தருணத்துக்கு நாங்கள் இப்போது எங்களை தயார்படுத்தி கொள்வோம் இந்துவின் ஆதர்சம் என்கின்ற வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது வழங்குகின்ற நிகழ்வு இப்போது ஆரம்பமாக இருக்கின்றது இந்துவினுடைய மூத்த புதல்வன் நாடறிந்த நல்ல கவிஞன் சோப்பா என்று எங்களால் அழைக்கப்படுகின்ற திரு சோ பத்மநாதன் ஐயா அவர்களை அரங்கத்திற்கு அழைத்து வருவதற்காக யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரியினுடைய அதிபரவர்களையும் கொழும்பு இந்து கல்லூரியினுடைய அதிபரவர்களையும் அரங்கத்தின் முன்பதாக அன்போடு அழைக்கின்றோம் தமிழர்களினுடைய பண்பாட்டு அம்சங்களான கொடி குடை ஆலவட்டம் சகிதமாக யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி அன்னையினுடைய மூத்த புதல்வன் இப்போது அரங்கத்திற்கு சகல மரியாதைகளோடும் அழைத்து வரப்படுகின்றார் அனைவரும் எழுந்து நின்று இந்துவின் மூத்த புதல்வனை மரியாதையோடு வரவேற்போம் உங்களுடைய கரகோஷங்களை நாங்கள் எதிர்பார்த்து நிற்கின்றோம் கணிதத்தில் கண்ணியத்தில்
இந்த மண்ணின் தனித்த கல்வி அடையாளமாக ஈகத்தில் இலக்கியத்தில் கணிதத்தில் கண்ணியத்தில் உயிரியலில் உலகியலில் பல்துறை பயில்விலும் ஆற்றலாளர்களை தந்த யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி என்றும் என்றும் தன்னை முன்னிலையில் செலுத்தி தன்னிலையில் வலுவாது வரலாறாய் எழுந்து நிற்கின்றது அன்னை தந்த ஆளுமைகளில் ஆயிரம் பிறைகள் கண்டு இலக்கிய செழுமையும் கவிதைக்கு முகவரியும் கொண்டு வாழும் வரலாறாய் எம்மத்தியில் இருக்கும் மூத்த புதல்வன் சோபா எனும் பா வல்லாளனுக்கு அன்னை இன்று ஆரம் சூடி அழகு பார்க்கும் நேரம் இது கவிதைகளில் மண்மணுக்கு சொல்லெல்லாம் உயிர் பிறக்கு மேல் நாட்டார் மொழித்தேர் எழுத்து எம்மூரெல்லாம் ஊறவிட்ட ஒரு பெரும் கவிஞனை இளவல்கள் கூடி இருகை பொருத விருதொன்று கொடுத்து பெருமகிழ்வு கொள்கின்றோம் கவிஞர் சோப்பா அவர்கள் அவரை நான் நண்பர்கள் சொல்வதற்கு காரணம் அவரிடம் நான் நீண்ட காலமாக உறவு கொண்டு வந்தார்கள் நான் அவரிடம் ஒபிஷியலாக படிக்கவில்லை ஆனால் அவ்வளவு இன்னும் படித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் இன்று இலங்கையிலே வாழ்கின்ற சிறந்த கவிஞர்களில் கவிஞர் சோப்பா மிக மிக முக்கியமானவர் புகழ்பூத்த யாழ்ப்பாணம் இந்த கல்லூரியில் மைந்தனாக கற்று ஆங்கில துறையில் ஆசிரியராக பணியாற்றி யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தில் பட்டப்படிப்பையும் பட்ட பின்படிப்பையும் கற்று இங்கிலாந்து சென்று இங்கிலாந்திலே ஆங்கில துறை தொடர்பான மேலதிக கல்வியை பெற்று பலாலி ஆசிரிய பயிற்சி கலாசாலையினுடைய அதிபராக விரிவிரையாளராக அதிபராக பணியாற்றி யாழ்ப்பாணம் சைவ வித்தியாபிருத்தி சங்கத்தினுடைய கௌரவ செயலாளராக கௌரவ தலைவராக கடந்த முப்பது ஆண்டு காலம் சமுதாய பணியாக கருதப்படுகின்ற ஈழை சிவார்களுடைய பணியிலே ஈடுபட்ட ஒரு மதிப்புக்குரியவர் ஈழத்து தமிழ் சமூகத்தினுடைய பேர் அடையாளமாய் முதுமையிலும் இளமையாய் துடிப்போடு பல்வேறு கலை இலக்கிய பணிகளை செய்து கொண்டிருக்கின்றவர்கள் முதன்மையானவர் சோப்ப என்கின்ற கவிஞர் சோ பத்மநாதன் யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரியின் புலமை மிகு சமுதாயத்தின் ஒரு முக்கிய அடையாளமாக நாங்கள் சோப்பாவை கருதலாம் சோப்பாவினுடைய பின்னணியில் யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரியின் புலமைத்துவ சமூகம் இருக்கிறது என்பது மிக முக்கியமான செய்தி யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரியினுடைய முக்கிய ஆசிரியர்களாக அதிபராக கருதப்படுகின்ற கம்யூனிஸ்ட் கார்த்தியேசு அவர்களிடம் சோப்பா அவர்கள் ஆங்கிலத்தை கற்றவர் என்பதும் ஆங்கில புலமையே சோப்பாவின் அடையாளமாக இருக்கிறது என்பதும் கவனத்துக்குரியது கவிஞர் சோப்பா அவர்கள் இளத்தினுடைய கவிதை துறையிலே முருகையன் மகாகவி நீலாவரன் ஆகியோருக்கு அடுத்த அடுத்த தலைமுறையைச் சேர்ந்த ஒரு மூத்த கவிஞர் ஆவார் அவருடைய தனித்தன்மையே மரபு கவிதையிலே அவருடைய ஈடுபாடும் அவருடைய ஆற்றலும் தான் சந்த கவிதையும் காவடி சிந்துகளும் இசை பாடல்களும் அவருக்கு பாதாயமானவை கவிஞரங்குகளிலே மிகச்சிறந்த வெளிப்படுத்தை தன்மையோடு தன்னுடைய கவிதைகளை ஒப்புவிக்கின்ற ஒரு ஆற்றல் சோப்பாவினுடைய தனித்துவமானது யாழ்ப்பாணம் இந்த கல்லூரியின் புகழ்பூத்த கவிதா மண்டல பாரம்பரியத்தினுடைய இரண்டு முக்கிய ஆறக்கால்களாக விளங்குபவர்கள் ஒருவர் மறைந்த கவிஞர் ஈனா முருகையன் அவர்கள் மற்றவர் இன்றைய விருது பெறும் நாயகர் கவிஞர் சோ பத்மநாதன் மிகச்சிறந்த ஒரு கல்வியாளர் மொழிபெயர்ப்பாளர் ஒரு நிர்வாகி இந்த விடயங்களுக்கு அப்பால் தன்னை ஒரு கவிஞர் என்ற முத்திரையால் அழைக்கப்பட வேண்டும் என்பதிலே விடாக்கண்டராக எப்பொழுதும் இருப்பவர் கவிஞர் சோப்பா அவர்கள் அந்த அளவில் அவர் கவிதைக்கு மிகுந்த முக்கியத்துவம் கொடுப்பவர் இந்து கல்லூரியினுடைய கவியரங்க பாரம்பரியங்களிலே இந்த பிற்கால கவிஞர்களுடைய ஆதர்ச நாயகர்களிலே ஒருவராக 
திகழ்பவர் ஒரு அரங்க ஆற்றுகையை எவ்வாறு நிகழ்த்த வேண்டும் என்பதனை இவர் கவி கவிதைகளை ஆற்றுகைப்படுத்துகின்ற பொழுது பார்வையாளர் வரிசையில் இருப்பவர்கள் புரிந்து கொள்வார் ஆங்கில ஆசானாய் கவிஞனாய் சொற்பொழிவாளனாய் மொழிபெயர்ப்பாளனாய் விரிவுரையாளராய் திறனாய்வாளராய் போதனாசிரியராய் பன்முக ஆளுமை கொண்ட சோ பத்மநாதன் அவர்கள் பிற நாட்டு இலக்கியவாதிகளாலும் கொண்டாடப்படும் இந்துவின் மைந்தன் என்பது எம் எல்லோருக்கும் பெருமையே இன்று நான் நினைக்கிறேன் யாழ்ப்பாண குடாநாட்டில் இருக்கிற ஆங்கிலம் தெரிந்து விடல்விட்டு எண்ணக்கூடியவர்கள் முதன்மையானவர் கவிஞர் சோபான் சொல்லுங்கள் யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி மாணவனாக அவரிடம் விளங்கிய காலத்திலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளில் யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி வெளியீடான ஜங் இந்து என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்து இளைஞன் மலரினுடைய மலர் ஆசிரியராக சோபா அவர்கள் பள்ளி பருவத்திலேயே சிறப்புற்று விளங்கியவர் இந்து கல்லூரி ஜங் இந்து எடிட்டராக இருந்தவர் பேராசிரியர் கைலாசபதி கவிஞர் முருகையன் செங்கியாலியான் இந்த வரிசையிலே கவிஞர் சோப்பா அவர்களும் எங்களுடைய இந்து கல்லூரி மலரினுடைய ஆசிரியராக மாணவ பருவத்திலேயே இருந்தவர் மரபு வழி கவிதையிலே அதிக ஈடுபாடு கொண்ட அவர் அரிய திராவிடா பாஷா அபிவிருத்தி சங்கத்திலே கவிதை யாப்பை பல இளைய தலைமுறையினருக்கு கற்பித்து இன்றும் யாப்பிலே கவிதை எழுதுகின்ற கவிஞர் த ஜெயசீலன் ஈசு முரளிதரன் கவிஞர் ச முகுந்தன் உள்ளிட்ட பலருக்கு ஆசிரியராக அவர்களுடைய முன்னோடியாக தொடர்ந்து அவர்களோடு பயணித்து வருகின்ற ஒரு சகபாடியாக இன்றும் இயங்கி வருவது குறிப்பிடத்தக்க இன்னொரு விஷயமாக நான் நினைக்கிறேன் அத்தகைய பல்துறை ஆளுமை வாய்க்க பெற்ற கவிஞர் சோபா அவர்கள் எனக்கும் குருநாதராய் அமைந்தமையிட்டு அவரிடம் தமிழ் இலக்கணத்திலே யாப்பு வகைகளை கற்கின்ற மரபு கவிதையை முறைப்படி கற்கின்ற வாய்ப்பை நானும் பெற்றுக்கொண்டேன் என்ற வகையிலே அவருடைய மாணவன் என்ற வகையிலே நானும் பாக்கியவானானேன் தொண்ணூறுகளில் இருந்து அவருடைய அவருடன் இணைந்தும் அவருடைய தலைமையின் கீழும் பல கவிதைகளை நாங்கள் நடத்திய நினைவுகள் இன்றும் பசுமையாக இருக்கின்றன கும்பிட்டு வாழ்கிறேன் யார் பாலா இல்லம் பொழிகிறது பௌர்ணமி நாள் போன்ற அவருடைய முத்திரை கவிதைகள் கவியரங்க கவிதைகள் எங்கள் மனக்கண் முன் மனச்செவியில் வந்து செல்கின்றன யாகத்தியின் பழைய மாணவர்கள் அடைப்பட்டு இவ்வாண்டுக்கான விருதினை இந்து அன்னையின் பாவல பாவல புகழ்கள் விருதினைக்கு வழங்குவதே மிக்க மகிழ்ச்சியை தருகிறார் அந்த பெருந்துணவன் இந்துவில் கற்றவர் என்பதன் நான் இந்துவில் கற்பித்தவர் என்பதன் நம் இருவருக்கும் தோல் கவிதை என்பதன் இந்த வாழ்த்தினைக்கு வாய்ப்பினை எனக்கு அவருக்கு வழங்கப்படுகின்ற கௌரவம் என்பது யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி தாய் தன்னுடைய மூத்த மக ஒன்றுக்கு அளிக்கும் கௌரவமாகவே நான் கருதுகிறேன் இது ஒரு முக்கியமான பணி ஆகும் வாழ்த்துக்கள் கவிஞர் சோபா அவர்கள் ஆயிரம் துறை கண்டூர் தமிழறிஞராக மத்தியில் வாழ்கிற அவரை கௌரவிப்பது என்பது நமக்கு பெருமை தருகின்ற விஜயம் அவர்கள் பல்லாண்டு பல்லாண்டு சிறப்பு மேலும் பணியாற்ற வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்து அமைகிறேன் அவர்களுக்கு ஒரு ஆற்றல் வாய்ந்த ஆளும் வாய்ந்த இந்துவின் மைந்தன் அமைதியாக இருந்து பணியாற்ற அவரை எல்லாண்டு வெள்ளாண்டு இந்து கல்லூரி சமூகம் கௌரவிக்கின்றதை கலந்து கொண்டு நானும் மகிழ்ச்சியடைவே நன்றி இன்றைய சந்தர்ப்பத்திலே எங்களுடைய இந்து கல்லூரி சமூகம் இந்த மகா வித்துவானை இந்த பேராளுமையை அவருடைய வாழ்நாள் சாதனையை வியந்து மதித்து பாராட்டி இந்த விருதை அளிப்பது என்ற வகையில இந்து கல்லூரியினுடைய 
ஆஹ் ஒரு அங்கத்தினன் இந்து கல்லூரி சமூகத்தினுடைய ஆஹ் அந்த பேராளியினுடைய ஒரு துளி என்ற வகையிலே நானும் மகிழ்ச்சிக்குரியவனானேன் அவரை பாராட்டி வாழ்த்தி வணங்குகிறேன் நன்றிகள் பதினெட்டுக்கும் மேற்பட்ட காத்திரமான இலக்கிய நூல்களை ஈழத்து இலக்கிய உலகுக்கு தந்து யாழ் மாநகர சபையின் அரச கேசரி விருது கலாபூசணம் விருது ஆளுநர் விருது படைப்புகளுக்கான அரச சாகித்திய மற்றும் மாகாண விருதுகளை பெற்று இன்னும் இன்னும் ஆக்க இலக்கிய முயற்சிகளில் முனைந்து எண்பதுகளிலும் இளைஞனாய் இந்துவின் தவ புதல்வனாய் ஏற்றமிகு எங்கள் கவிஞராய் நூற்றொடு வயதுகள் கடந்தும் வாழ்க என வாழ்த்துகிறோம் வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது தற்சமயம் வழங்கப்பட இருக்கின்றது அந்த வகையிலே தமிழ் உலகம் அவருக்கான இதயத்தில் பதித்தேதான் ஏற்று நிற்கும் பொன்னாடையை நாம் அழைத்து நிற்பது இந்து கல்லூரி கொழும்பினது அதிபர் திரு கணபதி பிள்ளை நாகேந்திர அவர்களை உன்னாயுள் நூறு தொட்டு நிலைத்திடவே வாழ்த்துகிறோம் நீடு வாழி புகழ் கொண்ட புதல்வனுக்கு நிகழ்கின்ற பொழுதுதனில் எழுந்தே நின்று நாம் எல்லோரும் கொழுந்தே அணைய கவிகள் தந்த கோமானை கொண்டாடி வாழ்நாள் சாதனையாளர் எனும் வையத்துள் உயர்ந்த விருது செய்வோம் வாழ்க நீ அம்மான் வாழ்க உன் தமிழ் திறம் வாழ்க உன் மொழி தொடர்ந்து வாழ்க என்றும் வையத்துள் மாலை அணிவித்து கௌரவிக்க அழைத்து நிற்கின்றோம் இந்து கல்லூரி அதிபர் ரன்னம் செந்தில் மாரண்ணையா அவர்களை தற்சமயம் இது இந்த கல்லூரி அதிபர்களும் இணைந்து இந்துவின் ஆதர்சனம் வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது வழங்கப்பட இருக்கின்றது உங்களுடைய கரகோஷங்களுக்கு மத்தியில் சமயம் வாழ்நாள் சாதனையாளர் இந்துவின் ஆதர்சனம் விருதை பெற்ற கவிஞர் சோ பத்மநாதன் ஐயா அவர்களுடைய ஏற்புரை இடம்பெறும் அன்புக்குரியவர்களே ஏற்புரை என்ற ரீதியில் எதை சொல்லலாம் யாரை குறிப்பிடலாம் என்று எனக்கு மலைப்பும் திகைப்பும் ஏற்படுகிறது யாழ் இந்து கல்லூரிக்கு நான் நடுநாளைக்கு முன்பு செய்த ஒரு அஞ்சலி கவிதையை சொல்லுகிறேன் உளறிய மொழியை மழலையாய் வந்தும் உச்சிமோந்தனைத்தும் நான் உலகில் வளருதல் கண்டு மற்றவர் புகழ மகிழ்ந்து பூரித்ததை அப்பா நான் வளருதல் கண்டு மற்றவர் புகழ மகிழ்ந்து பூரித்தனை அம்மா விளைகிற பயிராம் பின்னொரு நாளில் விஸ்வரூபம் கொள்ளும் என்று முளையிலே என்னை இனங்கண்ட ஆதி மூலமே வாழினடூழி இது எனக்கு தமிழ் கற்பித்த ஆசான் வித்வான் கார்த்திகேயனுக்கு செய்த ஒரு குரு வணக்கம் கவியரங்குதோறும் படித்து வருவேன் மூவர் சொல்லும் தமிழ் கடலில் மூழ்கியழும் பேரறிஞன் முன்னால் என்னை கூவி அழைத்து அட கவிதை உனக்கு வரும் எழுது எதுகை தலை சீர் மோனை யாவும் இவை எனக் காட்டி கற்றோர் முன் என் கவியை தான் பாராட்டும் தேவன் உயர் பண்பாளன் கார்த்திகை என் பாதம் சென்னை வைப்பேன் உங்கள் அனைவருக்கும் இந்த முயற்சியை பெருமெடுப்பில் செய்த இந்து கல்லூரி சமூகத்துக்கும் அதற்கு முன்னின்று உழைத்த எல்லோருக்கும் என்னை கொள் கைமாறினி எதுவும் இல்லை வணக்கம் நன்றி
நடுவர் தீர்ப்புகளை சரிபார்ப்பதற்காக இந்து கல்லூரி கொழும்பு சார்பாக கேசவன் அன்பு செல்வன் அவர்களையும் யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி சார்பாக சிவஸ்கந்தஸ்ரீ அவர்களையும் மேடைக்கு அழைத்து நிற்கின்றோம் தற்சமயம் நடுவர்களுக்கான கௌரவம் வழங்கப்பட இருக்கின்றது அந்த வகையிலே எங்களுடைய நிகழ்வுகளினுடைய பிரதம நடுவராக கலந்து கொண்டு சிறப்பித்திருக்கின்ற மாண்புமிகு ஆர் டி விக்னராஜா ஓய்வு பெற்ற முன்னாள் மேல் நீதிமன்ற நீதியரசர் அவர்களுக்கான கௌரவத்தினை வழங்க வருமாறு நாம் அழைத்து இருப்பது இந்து கல்லூரி கொழும்பினுடைய பிரதி அதிபர் திரு லங்கேஸ்வரன் ஐயா அவர்களை கௌரவ பத்தினை பெற்றுக் கொள்வதற்காக மாண்புமிகு ஆர் டி விக்னராஜா ஐயா அவர்களையும் மேடைக்கு அழைத்து நிற்கின்றோம் தொடர்ந்து கௌரவத்தினை பெற்றுக் கொள்வதற்காக நாம் அழைத்து நிற்பது தங்கவியல் கனகராஜ் பிராந்திய இணைப்பாளர் இலங்கை மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழு அவருக்கான கௌரவத்தினை வழங்குவதற்காக நாம் அழைத்து நிற்பது இந்து கல்லூரி குழுமையினுடைய விவாத அணி பொறுப்பாசிரியர் 
திருமதி திரு திரு மதுரதனையா அவர்களை நன்றி தொடர்ந்தும் கௌரவத்தினை வழங்குவதற்காக நாம் அழைத்திருப்பது யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரியினுடைய பிரதி அதிபர் திரு பரமேஸ்வரன் ஐயா அவர்களை கௌரவத்தை பெற்றுக் கொள்வதற்காக நாம் அழைத்திருப்பது சிரேஷ்ட சட்டத்தரணி கவிஞர் ஜோனி மதுரநாயகம் அவர்களை நன்றி தொடர்ந்து கௌரவத்தினை வழங்குவதற்காக நாம் அழைத்திருப்பது யாழ்ப்பாணம் இந்த கல்லூரியினுடைய பிரதி அதிபர் திரு தனஞ்சயன் ஐயா அவர்களை கௌரவத்தை பெற்றுக் கொள்வதற்காக நாம் அழைத்திருப்பது பரமலிங்கம் தமிழ்மாறன் கலாச்சார அபிவிருத்தி சிரேஷ்ட உத்தியோகத்தர் யாழ்ப்பாண மாவட்டம் நன்றி தொடர்ந்து கௌரவத்தை வழங்குவதற்காக நாம் அழைத்து நிற்பது யாழ்ப்பாணம் இந்த கல்லூரியினுடைய பிரதி அதிபர் திரு விமலநாதன் ஐயா அவர்களை கௌரவத்தை பெற்றுக் கொள்வதற்காக நாம் அழைத்து நிற்பது புலேந்திரன் சுலக்ஷன் அலைவரிசை பிரதானி டான் தொலைக்காட்சி தொடர்ந்தும் கௌரவத்தை வழங்கிவிப்பதற்காக நாம் அழைத்து நிற்பது யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரியின் உப அதிபர் கௌரவத்தினை பெற்றுக் கொள்ளுகின்ற வரிசையிலே நடராஜா ஐங்கரன் நீர்ப்பாசன திணைக்கள உத்தியோகத்தர் அவர்களுக்கான கௌரவத்தினை வழங்குகின்றார் இந்து கல்லூரியினுடைய உப அதிபர் திரு இந்திரபாலா யாவர்கள்
நன்றி தொடர்ந்தும் கௌரவத்தினை வழங்குவதற்காக நாம் அழைத்து நிற்பது யாழ்ப்பாணம் இந்த கல்லூரியினுடைய விவாதம் என்ற பொறுப்பாசிரியர் திரு மோனா பிரதாஸ் அவர்களை கௌரவத்தினை பெற்றுக்கொள்வதற்காக நாம் அழைத்து நிற்பது தெய்வேந்திரம் ஹர்ஷன் பிரதி முகாமையாளர் யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழக மக்கள் வங்கி கிளை சமயம் முடிவுகளுக்குள் நுழைய இருக்கின்றோம் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி நான்கு சொல்லாடலின் வெற்றியாளர் வெற்றியாளரை அறிவிப்பதற்காக நாம் அழைத்து நிற்பது சொபிஷன் செந்தில்நாளன் அண்ணா அவர்களோடு இணைந்து ஏ ஆர் வி லோஷன் அண்ணா அவர்களையும் இரண்டு இந்து கல்லூரிகளினுடைய விவாதம் அனல் தெரிக்கிற அளவிலே இந்த அளவிலே இகழ்ந்திருக்கிறது எவ்வளவு ஏசி போட்டும் இன்றைக்கு உங்களுக்கு வேர்த்து கொண்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் அந்த அனல் பறந்த பேச்சுத்தான் காரணம் இப்படியான ஒரு சூழ்நிலையிலே இன்றைக்கு விருதுக்குரிய ஆறு வருடங்கள் தொடர்ச்சியாக இடம்பெற்ற இந்த சொல்லாடலிலே நான்கு முறை யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி வெற்றி பெற்றிருந்தது இரண்டு முறை இந்து கல்லூரி கொழும்பு வெற்றி பெற்றிருக்கிறது இந்த முறை ஏழாவது முறையாக நிகழ்ந்த போட்டி நான்கு வருடங்களாக ஒரு கேடயத்தை தன்னுடைய சொத்து போல பாதுகாத்து வைத்திருந்த இந்த கல்லூரிக்கு கடந்த வருடம் அதை இழந்த போது ஒரு பெரும் சோகம் ஏற்பட்டது அதை தட்டிப்பறித்த அந்த அணி யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரியே பார்த்து வியக்கக்கூடிய அளவு பலம் வாய்ந்த ஒரு அணியாக இருந்தது அதற்கு பாராட்டு இப்ப இந்த கிண்ணம் இந்த நிமிஷம் வரை யாருக்கு சொந்தம் என்று சொன்னால் அது இந்து கல்லூரி கொழும்புக்கு சொந்தமாக இருக்கிறது அடுத்த நிமிடங்கள் யாருக்கு சொந்தமாக போகிறது என்பதை அறிவிப்பதற்கு முன்னதாக இரண்டு கல்லூரியினுடைய பேச்சாளர்களையும் அன்போடு இந்த மேடைக்கு நாங்கள் அழைத்து நிற்கிறோம் யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரியினுடைய விவாதிகளையும் இந்து கல்லூரி கொழும்பினுடைய விவாதிகளையும் இந்த மேடைக்கு அன்பு பாராட்டி அழைத்து நிற்கிறோம் உங்கள் பலத்த கரகோசத்துடன் அவர்கள் பேச்சு என்பதை தாண்டி இவர்களுடைய துணிவு எனக்கு பிடித்திருந்தது மனதில் பட்டதை அப்படியே சொல்ல நினைக்கிற தைரியம் எனக்கு பிடித்திருந்தது அதற்கான வாய்ப்பை கொடுத்த இரண்டு கல்லூரி நிர்வாகத்துக்கும் என்னுடைய பாராட்டுதல்கள் இவர்களுக்கான விருதுகளை வழங்க இருக்கிற கௌரவம் செய்ய இருக்கிற எங்கள் கல்லு இரு கல்லூரிகளினுடைய அதிபர்களையும் இப்போது நான் மேடைக்கு அழைத்து நிற்கிறேன் அவர்களோடு இந்த நிகழ்வினை எங்களை வருகிதைந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கிற கடந்த முறை யாழ்ப்பாணத்தில் நிகழ்ந்த சொல்லாடலிலே இந்து வினாதர்சம் என்கிற வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருதினை பெற்று நான் அன்புக்குரிய தமிழருவி சிவகுமாரன் ஐயா அவர்களையும் இந்த மேடையினை அலங்கரிக்க அழைத்து நிற்கிறேன் இப்போது இரண்டு அணி வீரர்களும் வந்தாகிவிட்டது இவர்களை கௌரவிக்க இருப்பவர்களும் வந்தாகிவிட்டது முடிவை அறிவிக்க வேண்டிய நேரம் முடிவை அறிவிப்பதற்கு முன்னதாக ஒரு சிறிய இடைவெளி எடுத்துக்கொள்ளலாமா முடிவை அறிவிப்பதற்கு முன்னதாக இந்த ஆறு பேச்சாளர்களிலே மிகச்சிறந்த பேச்சாளரான மிகச்சிறந்த விவாதிக்குரிய விருதை முதலிலே அறிவிக்கலாம் என இருக்கிறோம் ஆறு பேச்சாளர்களிலே ஒட்டுமொத்தமாக ஏழு நடுவர்களும் வழங்கிய புள்ளிகளின் அடிப்படையில் 
ஒரு விவாதி மிகச்சிறந்த விவாதியாக தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறார் அந்த தெரிவு என்பது எவ்வளவு சிக்கலானது என்பது இங்கே இருக்கிற நடுவர்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் செல்லுகிற போது அவர்களை கேளுங்கள் அவர்கள் கையிலே நாங்கள் கொடுத்த புள்ளித்தாளில் இருந்த சிக்கல் இடியப்ப சிக்கலை விட சிக்கலான சிக்கல் இது இரண்டு கல்லூரிகளும் சேர்ந்து தயாரித்த ஒரு புள்ளித்தாள் அது சிக்கல்களை தவிர்க்க வேண்டும் என்பதற்காக உருவாக்கிய ஒரு இடியப்ப சிக்கல் அது அதன்படி நாங்கள் எல்லோரும் ஒருமனதாக ஏற்று ஒரு மிகச்சிறந்த விவாதி அதை பரிசீலித்து சொல்லியிருக்கிறார் யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி சார்பிலே சிவஸ்கந்த ஸ்ரீ அவர்களும் கொழும்பு இந்து கல்லூரி சார்பிலே கேசவராஜ் அவர்களும் அதை பரிசீலித்து இது சரியானது என்பதை அவர்கள் உறுதி செய்திருக்கிறார்கள் அதன்படி மிகச்சிறந்த அந்த விவாதிக்குரிய விருது எந்த கல்லூரிக்கு செல்கிறது என்று சொன்னால் இந்து கல்லூரிக்கு செல்கிறது இப்போ கைதட்டினவர்கள் எல்லாம் யார் எந்த இந்து கல்லூரி எல்லாரும் இந்து கல்லூரி மாணவர்கள் எந்த இந்து கல்லூரிக்கு செல்கிறது என்று சொன்னால் யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரியை சேர்ந்த முதலாவது பேச்சாளர் மிதுன் ராஜ் அவர்களுக்கு சொல்லாடல் ஏழினுடைய மிகச்சிறந்த விவாதி என்கிற பட்டம் இந்த இடத்திலே வழங்கப்பட இருக்கிறது அதற்கான விருதுகளை இந்து கல்லூரி கொழும்பினுடைய அதிபர் அவர்கள் வழங்கி வைக்கிறார்கள் இன்னும் பலமாக கைதட்டலாம் இந்த இந்த மன்றில் இருந்து இலங்கையினுடைய புகழ் பூத்த இரண்டு பாடசாலைகளில் இருந்து மிக தெரிந்தெடுக்கப்பட்ட ஆறு மாணவர்களில் இருந்து ஒருத்தன் மிகச்சிறந்த விவாதியாக தெரிவாக இருக்கிறான் என்று சொன்னால் இலங்கையினுடைய மிகச்சிறந்த விவாதி என்பதையும் இந்த மன்றிலே நான் அடித்துச் சொல்ல முடியும் அதற்கு என்னுடைய பாராட்டுதல்கள் இந்த சமூகம் அதற்கு சான்றாக இருக்கிறது சரி உங்கள் எல்லோருக்கும் தெரிந்திருக்கும் அடுத்து முடிவை அறிவிப்பதற்காக நான் திரு வாமலோஷன் அவர்களை அறி அழைக்க இருக்கிறேன் ஆனாலும் உங்களுக்கு விவாத மரபுகள் நன்றாக தெரிந்திருக்கும் பல போட்டிகளை பல மன்றுகளிலே பிற பாடசாலைகளிலே பார்த்திருப்பீர்கள் சாதாரணமாக ஒரு அணிவென்றால் சாதாரணமாக சிறந்த விவாதி யாருக்கு கொடுப்பார்கள் இது எல்லாம் தெரிந்து ஓரளவுக்கு நீங்கள் அந்த எந்த அணி வென்றிருக்கக்கூடும் என்பதை ஊகித்திருக்கக்கூடும் இருந்தாலும் இது மேடை புதுமையானது நியாயமானது இந்த சமாளிப்புகளுக்கு அப்பால்பட்டது இந்த யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி மேடை எங்கள் நடுவர்களும் அப்படிப்பட்டவர்கள் அவர்களுடைய தீர்ப்பை உங்களுக்கு அறிவிப்பதற்காக அன்புக்குரிய நண்பர் வாமலோஷன் அவர்களை அழைத்து நிற்கிறேன் வளமையாகவே சொபீசன் செய்கின்ற வேலை இது ஓரளவு இலகுவான பணியெல்லாம் அவர் எடுத்துக்கொண்டு அனைவரையும் காக்க வைக்கின்ற மிக சிரமமான பணியை எனக்கு கொடுப்பது இந்த மேடைக்கு வழக்கமான ஒரு விடயம் முதற்கண் இந்த மேடை இந்த அரங்கம் எனக்கும் ஒரு இடம் கொடுத்திருக்கிறது என்பதில் எனக்கு பெருமையும் மகிழ்ச்சியும் அதற்கு முதலில் யாழ் இந்துவின் மைந்தர்களுக்கும் யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரியின் விவாதிகளுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த விவாத மன்றிலே இந்த இந்துக்களின் பெருஞ்சமரான இந்த விவாதத்திலே நாங்கள் எத்தனையோ விவாதங்கள் புரிந்திருந்தாலும் விவாதம் செய்யவில்லையே என்ற குறை எனக்கு இருந்தது பக்கத்தில் இருந்த என்னோடு சேர்ந்து விவாதம் புரிந்த நண்பர் ரஞ்சிதலிங்கத்திடமும் அந்த மனக்குறையை சொல்லிக்கொண்டு இருந்தேன் கடந்த வருடம் கொழும்பிலே இடம்பெற்ற போதும் கூட அந்த மனக்கவலை என்னுடைய உரையிலே சொல்லியிருந்தேன் அந்த குறை அந்த நாளில் தீர்ந்தது போல இந்த போடியத்திலே நிற்கும் போது அந்த குறை ஓரளவு தீர்ந்ததாக இருக்கிறது இந்த விவாத தலைப்பு மிக பிரதானமானது ஒரு சில வாரங்களாவது நிச்சயமாக சமூக வடத்தலங்களில் பேசப்பட போகிறது பொதுவாக இந்துவின் விவாதிகளுக்கு போடப்படுகின்ற மேடையில் வழங்கப்படுகின்ற தலைப்புக்கு இருக்கின்ற சிறப்பு அதுதான் இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டிலிருந்து அது தொடர்ச்சியாக பேசப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறது பேச வேண்டிய அரசியலை எங்களது இந்துவின் மைந்தர்கள் பேசுகின்றார்கள் சொபீசன் சொன்னது போல அவர்களது துணிச்சல் பாராட்டுக்குரியது இந்த ஆறு பேருக்கு முதலில் உங்கள் கரகோஷங்களை நீங்கள் வழங்கியாக வேண்டும் கொழும்பாக இருந்தாலும் யாழ்ப்பாணமாக இருந்தாலும் உணர்வு ஒன்றே மொழி ஒன்றே எங்கள் உரிமை ஒன்றே என்பதை அழகாக வலியுறுத்தி இருக்கின்றார்கள் தலைப்புக்காக அவர்கள் பேசுகிறாலும் அவர்களது பேச்சிலே அடியோடி அந்த நாதம் நிச்சயமாக பாராட்டுக்குரிய ஒன்று எங்களுக்கு பெரும் நம்பிக்கை கொடுக்கிறது யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரியின் அதிபர் சொன்னது போல எதிர்காலம் இவர்கள் கையிலே என்று நீங்கள் நம்பி கொடுக்கலாம் என்பதை நாங்கள் ஆணித்தரமாக சொல்லி வைக்க விரும்புகிறேன் 
அதிபர் திரு செந்தில்மாரன் அவர்கள் ஒரே ஒரு விடயத்தை சொன்னார் நீண்ட நேரம் எடுக்காமல் டென்ஷனை கொடுக்காமல் முடிவுகளை சொல்லிவிடுங்கள் என்று நான் இன்னும் இந்த முடிவை பிரித்து பார்க்கவில்லை என்னுடைய என் முன்னால் அமர்ந்திருந்த அந்த நடுவர்கள் மீது பரிபூர்ண நம்பிக்கை இருக்கிறது அத்தனை பேரும் இந்த விடயத்தில் தேர்ந்தவர்கள் மிகச்சிறந்த தீர்ப்பை வழங்கியிருப்பார்கள் நெஞ்சு பட்பட்டன்று அடிக்கின்ற அந்த ஒலி உங்களுக்கு ஒலி வாங்கியில் சில வழிகள் கேட்கலாம் நானே விவாதம் புரிந்தால் கூட இவ்வளவு தூரம் எனக்கு இந்த டென்ஷன் பதட்டம் இருக்காது அதிபர் அவர்கள் சொன்னார் பெருஞ்சமர் பிக் மேட்சில் கூட இல்லாத ஒரு பதட்டம் இந்த விவாத மடியில் இருக்கிறது என்று வெற்றி பெறும் அணி யாராக இருந்தாலும் நாங்கள் பரிபூர்ணமான மகிழ்ச்சியோடு இந்த அவையே எழுந்து நின்று கரகோஷங்களை தெரிவித்து அவர்களை கௌரவிக்க வேண்டும் என்ற அன்பான வேண்டுகோளோடு இப்போது இந்த பக்கம் வெள்ளைத்தாளாக இருக்கின்ற உள்ளே வெற்றியாளர்களின் முடிவு அறிவிக்கப்பட்டிருக்கும் அதை வாசிக்கப் போகிறேன் இன்றைய நாளில் நடைபெற்ற இந்த இந்துக்களுக்கு இடையிலான சொல்லாடல் விவாத சமரில் மிக நெருக்கமான முடிவு ஒன்று பெறப்பட்டுகின்றது நான்குக்கு மூன்று என்று வெற்றி பெற்ற அணி சொபீசனின் பாணியில் சொல்வதாக இருந்தால் இந்து கல்லூரி தான் அது எந்த இந்து கல்லூரி என்று சொன்னால் இன்றைய நாளில் இடம்பெற்ற இந்த சொல்லாடல் சொச்சமரில் மிக நெருக்கமான சமர் புரிந்து வென்றிருக்கின்றது யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களோடு ஐந்தாவது தடவையாக இந்த வெற்றி கேடயத்தை தமதாக்கி இருக்கின்ற யாழ் இந்துவின் மைந்தர்களுக்கு இந்து கல்லூரி கொழும்பு சார்பாக என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் சொல்லிக் கொள்கிறேன் பாராட்டுக்கள் ஆறு இந்துவின் மைந்தர்களுக்கும் வெற்றி பெற்ற யாழ் இந்துவின் மைந்தர்களுக்கு சிறப்பான பாராட்டுகளும் வாழ்த்துக்களும் மேடையை அடித்த சொபீசன் மற்றும் யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரியின் விவாதிகள் குழுவுக்கு மனமார்ந்த நன்றிகள் பரசளிப்பு வாய்வங்களுக்கு நுழைய இருக்கின்றோம் தயவு கூர்ந்து அனைவரும் அமர்ந்திருக்கவும் முதலாவதாக இந்த கல்லூரி கொழும்பிற்கான பதக்கங்களை வழங்கி வைப்பதற்காக நாம் அழைத்து நிற்பது எங்களுடைய தமிழர் விசுவகுமார் ஐயா அவர்களை ஒரு இந்த இளம் மாணவர்களுடைய நல்ல பேச்சை கேட்ட பிறகு அவர்களுக்கான விருதையும் அங்கீகரித்து செல்வதுதான் நல்ல சபைக்கு பொருத்தம் இந்த சபை சில நிமிடங்கள் பொறுத்திருந்து அவர்களுக்கான உரிய கௌரவத்தை மனமார்ந்து வழங்கி செல்லுங்கள் இது ஒரு பணிவான வேண்டுகோள் விருதினை பெற்றிருக்கின்றார் பாலசுப்ரமணியம் கிருஷ்ணன் அவரோடு இணைந்து தற்போது விருதினை பெறுகின்றார் சிவரட்னம் டனுஜன் தொடர்ந்து பதக்கத்தினை பெறுகின்றார் இந்த கல்லூரி கொழுமையினுடைய மூன்றாம் விவாதி பாலச்சந்திரன் கவிஷ்கர் தேவா தற்சமயம் யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி மாணவர்களுக்கான பதக்கங்களை வழங்குகின்ற நேரம் அவரை அதையும் எங்களுடைய தமிழர் ஐயா அவர்கள் வழங்கி வைப்பார் முதலாவதாக குணராசா மிதுராஜ் தொடர்ந்து பதக்கத்தினை பெறுகின்றார் ரவீந்திரன் ரேகிஷன் தொடர்ந்தும் பதக்கத்தினை பெறுகின்றார் இந்திரஜித் கார்த்திகன் இவை இத்தருணங்களில் நிற்க இந்த வெற்றிகளுக்கு பின்னால் எத்தனை வழிகளும் எத்தனை போராட்டமும் எத்தனை தவிப்புகளும் காத்திருக்கின்றன என்பது அந்த அணிகளை பயிற்றுவித்தவர்களே உணர்வார்கள் அந்த வகையிலே பயிற்றுவிப்பாளர்களுக்கான கௌரவத்தினை வழங்குகின்ற நேரம் இது முதலாவதாக இந்து கல்லூரி கொழுமையினுடைய பயிற்றுவிப்பாளராக செல்வன் கஜனிகாந்த் பவிந்தன் அவரோடு இணைந்து செல்வன் மனோகரன் கஜானன்
தொடர்ந்து யாழ்ப்பாணம் இந்த கல்லூரியின் பயிற்சியை பார்களுக்கான கௌரவத்தை நிற்பதற்காக நாம் அழைத்து நிற்பது செல்வன் விசாகனன் மற்றும் செல்வன் ஜெயச்சந்திரன் கிஷோக் அவர்களை விருந்தை வழங்கி வைப்பது மார்க்க தமிழது ஐயா அவர்களை அழைத்து நிற்கின்றோம் தொடர்ந்து விருதினை வழங்குவதற்கான இடம் இது அந்த இடத்திலே நாங்கள் மேடைக்கு யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரியின் பழைய மாணவர் சங்க தலைவர் திரு வசந்தன் அவர்களையும் கொழும்பு இந்து கல்லூரியினுடைய பழைய மாணவர் சங்க தலைவர் ரஜீவ் அவர்களையும் மேடைக்கு அழைத்து நிற்கின்றோம் வெற்றிக்கடையம் தற்சமயம் இந்து கல்லூரி கொழும்பினுடைய அதிபரால் யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி அணிக்கு வழங்கப்பட இருக்கின்றது உங்களுடைய கரகோஷங்களுக்கு மத்தியில் இறுதி நிகழ்வாக அதனை அதன் இடையிலே எங்களுடைய இந்து கல்லூரி விவாத மாணவர்களால் கொழும்பு இந்து கல்லூரி விவாத மாணவர்களுக்கு புத்தகங்கள் பரிசளிக்கப்பட இருக்கின்றன நட்பு ரீதியான இந்த சமரிலே நட்போடு சவராடியவர்களுக்காக நட்பான நினைவு பரிசல்கள் அந்த வகையிலே தலைவர் தலைவருக்கு வழங்க இரண்டாம் விவாதி இரண்டாம் விவாதிக்கு வழங்க தொடர்ந்து மூன்றாம் விவாதி தன்னுடைய இணை விவாதிக்கு வழங்குவார் நிகழ்வுகளின் இறுதியாக நன்றியுரை வழங்கப்பட இருக்கின்றது தொடர்ந்து மன்னிக்கவும் மேலதிக விவாதிகளுக்கான பதக்கங்கள் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது அதற்காக மீண்டும் ஒரு முறை இரு பாடசாலைகளுடைய அதிபர்களை மேடை கலைக்கின்றோம் அவர்களோடு இணைந்து தமிழர் வி சிவகுமார் ஐயா அவர்களையும் அழைத்திருக்கின்றோம் கொழும்பு இந்து கல்லூரி சார்பாக சந்திரகுமார் ஹக்ஷிந்த் மற்றும் யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி சார்பாக செல்வன் பிரணவன் டிவேஷ் நன்றி
தொடர்ந்து நன்றியுரை வழங்குவதற்காக இந்த கல்லூரி யாழ்ப்பாணத்தினுடைய பொறு விவாதமன்ற பொறுப்பாசிரியர் திரு மோனா பிரதாஸ் அவர்களை அழைத்து நிற்கின்றோம் சூடான ஒரு மாலை பொழுதிலே சபையில் வீட்டிற்கும் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கங்களை கூறிக்கொண்டு இந்து கல்லூரியின் சொல்லாடல் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு எந்தவித இடையூறுகளுமின்றி ஞான வைரவரின் அருளாசியுடன் இனிதே நடைபெற்று முடிந்துள்ளது அந்த வகையிலே எமது நிகழ்வானது சிறப்புற நடைபெற்று முடிவதற்கு இறையருள் புரிந்த ஞானவ பெருமானை முதற்கண் பணிந்து கொண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு சொற்சமரானது சிறப்பாக ஒழுங்கமைப்பு நெறியாள்கை மூலம் இந்த விவாதமானது இனிதே நிறைவு பெறுவதற்கு சகல வழிகளிலும் ஒத்துழைப்பும் வழிகாட்டல் ஆலோசனை வழங்கி இந்த நிகழ்வை சிறப்பிக்க செய்த யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரியின் முதல்வர் ரட்னம் செந்தில்மாறன் ஐயா அவர்களுக்கு இதயபூர்வமான நன்றிகளை தெரிவித்து கொள்கின்றோம் அத்துடன் இத் நிகழ்வானது சிறப்பு ஆக ஒழுங்கமைக்கப்பட்டு இருப்பதில் கொழும்பு இந்து கல்லூரியின் அதிபருக்கும் பங்குள்ளது ஆகவே கொழும்பு இந்து கல்லூரியின் முதல்வர் அவர்களுக்கும் கணபதி பிள்ளை நாகேந்திரன் ஐயா அவர்களுக்கும் எமது நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்வதில் பெருமகிழ்வு அடைகின்றோம் இந்துவின் ஆதர்சனம் வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருதினை பெற்றுக்கொண்ட எழுத்தாளர் கவிஞர் என பல்வேறு துறைகளில் தனது முத்திரையினை தனக்கென தனியான ஒரு தடத்தினை பதித்த சோவன்னா பத்மநாதன் ஐயா அவர்கள் எங்கள் விருதினை ஏற்றுக்கொண்டதை இட்டு எம்மை சிறப்பித்ததை விட்டு பேர் உவகையுடனும் மகள்வுடனும் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் இன்றைய விவாதி விவாதத்திற்கு நீதி வலுவாது தமது நடுநிலை வகைத்த தீர்ப்பினை வழங்கிய நடுவ பெருந்தகைகளுக்கும் எமது உளமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்வதில் பெருமிதம் கொள்கின்றோம் அத்துடன் இன்றைய நிகழ்வினை வெகு சிறப்பாக ஒழுங்கமைப்பு செய்த யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி பழைய மாணவர்கள் கொழும்பு இந்து கல்லூரி பழைய மாணவர்கள் யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி பழைய மாணவர்கள் கொழும்பு ஆகியோரை இவ்விடத்திலே மனமகிழ்வுடன் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்வதில் பேருவகை அடைகின்றோம் இந்த நிகழ்வு சிறப்பதற்கு எமக்கு பல்வேறு வழிகளிலும் எம்முடன் ஒன்றிணைந்து எம் எமக்கு வழிகாட்டி பல ஆலோசனைகள் செய்து எந்தவித நிகழ்வில் எந்தவித தடங்களோ இடையூறோ அல்லது குறைபாடுகளோ இடம்பெறாது எம்மளை எங்களை வழிகாட்டி வழிப்படுத்திய கொழும்பு இந்து கல்லூரியினுடைய பழைய மாணவர்கள் யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரியினுடைய பழ பழைய மாணவர்கள் அனைவருக்கும் எமது இதயபூர்வமான நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்வதில் பெருமகிழ்வு அடைகின்றோம் அத்துடன் கொழும்பு இந்து கல்லூரியினுடைய விவாதமன்ற பொறுப்பாசிரியர் மதுரதன் அவர்கள் தன்னுடைய விவாத அணியினை ஒரு கட்டுக்கோப்பான விவாத அணியினை கொண்டு வந்து யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரியின் விவாத அணியுடன் சமர் செய்து அவர்கள் எங்களுடைய முடிவுகளை மனப்பூர்வமாக ஏற்று ஒழுக்கத்துடன் நடந்தமையிட்டு எமது மனம் பூரிப்படைவதுடன் அவர்களுக்கான மனப்பூர்வமான நன்றிகளை தெரிவித்து கொள்கின்றோம் கொழும்பு இந்து கல்லூரி விவாத அணியினை பயிற்றுவித்த பயிற்றுவிப்பாளர்கள் மற்றும் யாழ்ப்பாண இந்து கல்லூரி விவாத அணிகளை பயிற்றுவித்த பயிற்றுவிப்பாளர்கள் அனைவருக்கும் இதயபூர்வமான நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்வதில் பேரு வகை அடைகின்றோம் அடுத்து இன்றைய நிகழ்வானது கா மாலை பொழுதில் ஆரம்ப ஆரம்ப நிகழ்வாக இன்னியம் நிகழ்வினை ஒழுங்கமைப்பு த செய்து தந்த யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரியினுடைய இசை ஆசிரியர்கள் அனைவருக்கும் மாணவர்களுக்கும் எமது இதயபூர்வமான நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் அடுத்து சகல வழிகளிலும் எமக்கு 
எம்முடன் நின்று உழைத்த புகைப்பட கலையகம் மாணவர்கள் பொறுப்பாசிரியர் ரமணனாசிரியர் அவர்களுக்கும் எமது இதயபூர்வமான நன்றிகள் அத்துடன் வாயிலே போடப்பட்ட அலங்கார கோலத்தினை எமக்கு போட்டு தந்த சோபவித்தியன் அவர்களுக்கும் சிற்றுண்டிகளை ஒழுங்கமைப்பு செய்து தந்த மிதுஷ்டன் அவர்களுக்கும் சேவை கழக மாணவர்கள் தமது பணியை நிறைவாகவும் நேர்த்தியாகவும் செய்திருந்தார்கள் அந்த மாணவர்களுக்கும் எமது மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் மீண்டும் ஒருமுறை எங்களுடைய இந்த சொல்லாடல் நிகழ்வுகளை மின மனமகிழ்வுடன் பார்வையிட வந்த அனைத்து நல்லுள்ளங்களுக்கும் எமது நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்வதில் பேரு வகை அடைகின்றோம் இன்றைய நிகழ்வில் கலந்து சிறப்பித்த இந்துவின் மைந்தர்கள் அனைவருக்கும் பழைய மாணவர்கள் அனைவருக்கும் இதய சுத்தியான நன்றிகளை தெரிவிப்பதில் பேரு வகை அடைகின்றோம் இந்நிகழ்வுக்கு நன்றி கூற த தவறவிடப்பட்டிருப்பின் அவர்களுக்கும் இந்நேரத்தில் மனப்பூர்வமான நன்றிகளை தெரிவித்து கொண்டு இந்த நன்றியுரையினை நிறைவு செய்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் நிகழ்வுகள் நிறைவேற்ற இருக்கின்றன சொல்லாடல் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஐந்தில் உங்களை சந்திப்பதில் மற்ற மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் தொடர் பாழிய யாழகரிந்து கல்லூரி வையகம் புகழ்ந்திட எங்கும் இலங்கை மணி திரு நாட்டி நிலங்கும் இந்து மத தவறுள்ளம் இலங்கிடும் ஒரு பெரும் கலையகம் இதுவே இளைஞர்கள் உளமகிழ்ந்தும் கலை பயில் கழகமும் இதுவே பல கலை மலி கழகமும் இதுவே தமிழர் கலை நிமிர் கழகமும் இதுவே கலை நிமிர் கழகம் I'm gonna go. 